Mirëmërë në gjithëve të nëruar të leshikues, sonde në vigjiri në fakt të festave të kryshtlindjes, do dojë në fidhim të anisja e emisionën duke i uruar të gjithë të besimtarë të shqiptarë një festë sa më të mbarë, nërko ne do të meremi sot me një nga temat më të rëndësishme pa dushim që do të përbalet vëndi edhe në vitin 2020. Rindërtimi pas tërmetit, por duke lidhur ngushësisht me ekonomin e vëndit. Sot ka padu disa vendime të rëndësishme në raport edhe me pensionistët, ku pa dushim shpërblimi që qeveria ka caktuar, ka qenë më i ullet me gjitha të, ka qenë një shpërblim që në i farë mënyre, si pas qeveris nuk e ka vënë në përblimi, problematik budgetin e shtetit. Po, Ministria Danaj ka folur sot edhe për disa parametrat rëndësishëm që duen në respektuar në vitin 2020 nga qeveria shqiptarë, si që është rritje ekonomike, që qeveria synon të qoj dhe në 4% apo dhe borgji publik në nivellin e 64.8%. Dhe të mundohemi të diskutohem pikrisht edhe në funksion të tërmetit sa do të afektoj ekonomin shqiptare në vitin 2020. Me njerë njësë me prezentimin e të fëtuarve së pari me zotin Artur Roshi, antari Komisionit Ekonomisë, mi mbrojmë mirë sërë dhe zotin Roshi. Përëndirë fëtesë. Gjithashtu kam të fëtuar zotin në Fatos Qoqoli, ekspert ekonomie, këshiltar ekonomie, pran Euronews Albania, mi mbrojmë mirë sërë dhe zotin Qoqoli. Kam kënaj sinë për e të partë të kemë në studi zotin Klodian Muqo, doktor i shkencave për ekonomin, mi mbrojmë mirë sërë dhe. Mi mbrojmë a falim derë për fëtesë. Si dhe zotin Vehap Kola, pedagog e ekonomia në Universitetin e New Yorkut, mi mbrojmë mërserë dhe zotin Kola. Mi mbrojmë mërserë dhe. Do doja të anisja me atë që është lajmi ditës për shkak edhe të pensionistve, një numër i malë pensionistë është kanë qenë në pritjet të vendimit të sotëm, një hezitim i gjatë i qeverisë, përsa i përket pikrish këti shpërblimi, me sa duket shifrat nuk kanë qenë ashtë të thjeshtë aksarade për qeverin, për lendi i më kronikën që fletë për shpërblimin në vlerën e 3.000 lekve të reja dhe më pasë rikëthejme me të fëtuarit për të diskutuar edhe më gjerë qështet që lidhen me ekonomin dhe situatën pas tërmetit. Ministria e Finansave ka shuar të gjithë dushime duke deklaruar se pensionistët dhe familjet në nevoj do të përfiton shpërblimin e fund vitit. Pavarësish situatës së vështirë të kryuar nga tërmeti 26 nëntori, qeveria ka vendosur që pensionistët të marrin shpërblimin e përvitshëm. Vendimi për të dhënë shpërblimin për pensionistët dhe të gjitha kategorit e tjera që trajtohen me pension është marrë nga këshili i ministrave dhe është bëri ditur në konferencën e fundit për këtë vit nga Ministrja e Finansave Anila Denaj. Shpërblimi do të jetë në masën e 3.000 legve dë do të përfitojnë 663.227 persona. Duke konsideruar një bonus në masën e 3.000 legve për shto pensionist dhe kategorit tjetër qitetarës që trajtohen me pensionet dhe qanta. Nga këtë shpërblim i parashikuar dhe të përfitojnë 663.227 qitetarës me pensionet përsaqme nga të cilët. Bi 530.364 janë pensionist në pension të këria. 67.754 janë në pension invaliditeti, 29.829 janë në pension familjar, dhe nbi 13.260 personat e tjerë janë në trajtim financiar me pension social, pensiona për trajtim të veçan financiar, si minator, në pononjës të ishë në marë dhe ushtarake dhe ushtarake në pension të parakoshëm. Si pas ministrë e zdenaj, me këtë vendim nuk preken fondet për zërat të ndryshëm të bugjetit dhe se shumë është marrë nga kursimet. A do ketë rëshikime në për zërat e tjerë si është bërë shpëndarja për të gjithë këtë fond, apo është marrë nga realizimit të ardhurave lëtenit? Në asë normativë që do të shikohet në vrim, do të kuptojmë që kjo është një marrë të cila është kryua se një hapsirë nga kursimet e këti viti. Vlera e këti fondi që do të shkoj për bonusin e kategorive të cilat marrin pension arrin në 2.4 miljard lek, vendimi për të dhënë shpërblimin e fund vitit si edhe dhe aktin e dytë normativ për vitin 2019, lidhur me bugjetin e shtetit. Kjo akt normativ të shme do të kaloj në Komisione edhe Parlament në vitin 2020. Jemi në këtërë sërish në transmitim të drejtë për drejtë, zotë Roshi, kjo që është e pensioneve unë gritë dhe në komisionë, por nuk ju dha një përgjigje ministria. Sigurisht, mund të kemi qënë ne ato zhurmusët, të është në sensil pozitiv për që kemi kërkuar një dëmë shpërblim simbolik për prindri tanë, dhe qeveria u të reguaj në erte, hezitoj, sepse nuk ishte sigurt dinte që kishte të bënde me i projekt bugjet të dobët, dhe flasim në ditët para para tërmetit. Kështu që nuk ose 
termetin dyshoj në një gjë në raport me bilancin, si të tush të borgjit, të faktik të këtë, bugjetit faktik të këti viti. Shqy që lëkundja e ministre su duk që në ditë të para të diskutimit edhe kërkesa jo në që e fuqishme, pati dhe antartë majorancës për për të shpërmjëri e pensionistëve, po në që masë kërku atë ju, nëse mund të a, ta një tashmë është e mbyllur, po, them që... Ne kërkum, kjo ishte si kompromis pas e ke 3.000 lekshi, por kërkum sigurisht si të ruaj trend, trend ishtë do vitit pak dhe 5.000 lek të reja. 5.000 lek të reja. 5.000 lek të reja. Ta një përsa e përket procedurave, duke parë që hynë fuqim me njëhera, po duhet më lidhet e parlamenti për të? Jo, futet, me akt normativ kjo futet me njëherë. Ska në mëjë për parlament, po? Mund të amiratojë më mbrava, po që merë fuqi ligjore. Po, pensionisët duke njësur nga sot, mund të shkojnë të marrin pension, shtesën. Dy të reditë, ndoshta, dy të reditë, se së besoj që nga sot, se janë ato procedurat që doshu, po. Akti normativ funksionon për këtë kjusht që limiti, funksionon me njëherë dhe nuk si procedur. Ajo që vlem për diskutuar ne është nga kursime, thot, tha ministria, në digjratë drejt për drejt. Cilat kursime, përshumë, në thamë aty që Borgji ishte një pikë gjashtë, sigurisht ishte në kufit e dy përqinshit, ashtu si qëkunder qeveria kishte kontroluar si tu është numërat, por jo efektivitetin e real të ekonomisë. Efektiviteti real ekonomisë është aji që normalisht ne duhet të prekupohemi edhe që ju intereson dhejt për drejtë të tare, pra do të të katë bi me bugjetet familjare. Dhe jo thjesht me mbajtje në monitorim të parametrave, si të tushtë të një ekonomi e rentabel, kjo besoj unë nuk është ajo që ne duhet të mëshojmë, pra ne thjesht vazhdojmë të bëjmë politikë, edhe ke kur... Ok, me gjitha të nëzotin është, ju keni bindi nga ka ndalë këtë lekë, do rritë të borë gjenesër, pra janë dikut e 21-22 milion. Nga një pik 6% për shumë, mund të bëhet 2 pik 2%, edhe mund të kaloj dhe atë kufirin e kësaj. Por, qeveria unë besoj, si që ka patur të radit, ndo është adhe shdo dojë qeveria, po të pak të në kjo, nuk i registron këto, në kohën e dur, edhe bilancin e vitit që vjen, do mund dohet 0,3 atje për të bërë që gjoja ne do kemi 0,1% rritje. Pra, si pas qështë nuk janë kursime, këto është thjesht një borë gjiri. Ja, s'ka kursime, ja, borë gjiri. Zoti Qoqoli? Realisht, pas taj... Qëfar e tha, Zoti Roshi, në lidhje me bugjetin spartan, edhe para tërmetit, para fatkesis komptare që në ndovi, Denis, i shkon të rritikut të vërtetës. Dhe më thonë, nuk është përmandur për her të parë, për para se të ndodhë të tërmeti, në momentin kër qeveria soli projekt ligjin për bugjetin e 2020-ës, është problemi fund vidit. U kërku është prejmisht nga mediat, shumë të vëmëndshme, sepse ishte bërë traditë, si shtë të edhe Zotir Roshi. Dhe, që të thuash, një koqiri ja shpista, që e në këshu e bugjetit tonë të shtetit, nuk ishte në gjendet të jepte një përgjitë të plotë. Pse? Sepse, me ndoj se edhe ajo 20-21 milion euro që tisa për përmënde taktit normativ, është një sforco për bugjetin. Qeveri si bënder që edha, pavarësi se shuma nuk ka pasat të thonim shpërblimi, jo dëmë shpërblimi, shpërblimi i gjelit të detit. Sepse gjelit detit edhe tre kilsh, po ta marsh, më të voglin të mundshëm, shkonti që ka më shumë se sa 3.000 lekshë i ri që po jepet si shpërblimi. Se këto flasim edhe për qmin, pasaj. Në këto dit, po, Denis, që ameti, me ndoj se i bënder qeveris që arriti të shtrëngoj dhe të japi diçka për rotull 668.000 pensionist që i kemi, që t'i gëzohen. Po është ndërë, i pa logikshëm në aspektin ekonomik dhe financiar? Sigurisht, bugjeti është spartan, konstruja sforca, do me dhe në shtrëngoj rypët. Spartan do të thot një, nga Greqia e Lash, një njeri që ishte gati të bënd e sakrifisa, të mosante në kotë, edhe ujtë të pinte pas 24 orësh, vetëm e vetëm për të bajtur trupin si luftëtar, i asajkoj, i gojdhënave dhe janë të vërteta, mitet, por një kosish edhe historia e Greqisë të lashë. Por Denis, kryesoria është kjo, ishte një bugjet që përpichet të kursente ose të frenon të shpenzimet publike në maksimum, dhe prandaj nuk e kishte parashikuar, rrashja meti, sforcëve bugjetore për mëndi disa shifrat të borgjit të në publikë, Zotir Roshi, është shumë e fort, me ndoj se do t'i kaloj dhe atë 0,6% që i thonë t'i ku ke 70 milion euro, si deficit për vitin e arshëm, se për këtë vit 
hiq detyrimet e prapambetrua që po mblidhen sërisht në form cikloni rotull 670 milion euro, si që kishim dërris në të kujtojt edhe në shtator të 2013, ajo është një problem tjetër, unë mendoj se bugjeti shumë shtërëngorë rypat me zorë arritin në fund të japi këtë shpërblim dhe në këtë kuptim them që një qeverie që është detyruar të kusej e kuptoj këtë këtë loj një shmërje i bëndë derë fakti që u sforcua me 21 milion euro e kuptoj në derin po nësër do kemi borgj më të lartë me këtë që ndodhi ne jemi të detyruar të risin borgjin pse, sepse kosto e rindërtimit i kalon me erë në gjukimin tim atë para që bugjeti shtetit dha Kam një deklaratë të ministrës që thotë do të ambajmë borgjin 6.4.8, po e diskutojmë më vonë. Një thoni, vëndi shë detyruar të rrisë borgjin? Neve jemi të detyruar të rrisim borgjin sepse s'kemi ku të gjemë parat të tjera. Ne jemi me sytë nga shkurti nga konferenca donatorve. Po të jemi të bindru që 400 milion euro, aqë sa mendoj unë, na duhet për të bërat të diferencën. Ne në Moska Bojmi jemi diku ke në 106 milion euro euro para të taksa paguzve shqiptarë, që nga bugjetit 2020-ës të një është tashme i miratuar, ta e voduan, janë, si të thuash, dedikuar, Denis, për rindërtimin, këto janë para që janë aty, sepse janë nga taksat, kemi të angazhuara nga donatorët 57 milion euro, sepse po mblidhen dhe aqë me ndojë se do arin të të mbledhin, pra, kemi diçka aty ke 170 milion euro, mendoj se kostë e rindërtimit është dy herë me marë se kështifër. Ok, se diskutojmë se e kemi në funksionet të emisionit. Zotim, muqo, si e shikoni këtë hapë të qeveris, është kjo që thotë të qoqoli një loj sforcimi, një loj ndjeshmërije ndaj pensionistve, apo nesër ne do të kemi, do të shojmë që do rritet borgjë nesër edhe për shkak të kësa i? Qëpse do shikojmë bugjetin e 2020-ës, presupozot që është në qëse do i vendosi një emër, është një bugjet shumë prudencial, që është qeveria kësa ere ka kërkuar që të konsolidoj finansat publike dhe të reduktoj në maksimum shpenzimet. Ka rënë investimet kapitale që ndo shta është dhe problem përsa i përket rritjes ekonomike për të suportuar rritje që pretendon qeveria. Por për te i kësaj, le të temi që është një aspekt shumë pozitiv, kërë dhe pesionistët janë të gjithë konsumator, në më tënë që gjithë pjesa që shkon për pesioni, konsumohet totalisht. Këshu që këto 20 milion euro se 20 milion euro që fatura totale, do hidhen për sëri në konsum. Këshu që le të temi do ketë një këthy shmëri në ekonomin. Për te i pasaj, për pjesën e borgjit publik, 20 milion nuk është e ka në minë pak shumë shumë të mathë, përsa i përket ndikimi në borgjë publik, është i pa për filë shumë kjo shumë. Borgji publik pasaj është problem më vete se vare se si do gjëndet të me thëmë forma që do financojt të rindërtimi. E para, do me thëmë mund të jetë pjesa e donatorve që nuk dhjetë sa do shkoj në fund. E dyta që nuk e mja koma një fatur para prake se sa do shkoj kosë e rindërtimi, dikush të 200, dikush të 400, dikush të 500, të gjitha e janë shifrat ha mensuar, asë njëri nuk e di realisë se sa është kosë. Pra ndaj edhe një pjesë e mire donatorve thoni që ne e pni fatur në reale dhe ne pasaj të shikojmë se sa mund të ndimojmë. Për te i pjesës së donatorve është e pjesa... Të lutëm, duke mbetur të pjesa e shpërblimin se pasaj do fudem i gjerë, po a ishte më hapsira për të shkuar edhe për te i me punës e administratës së se unë në kuptoj pensionistët që kanë... Bugjeti 2020-ës nuk lejon të shumë, që pëse do shikojmë logaritë të detajuara, shikojmë që janë të limituar në maksimum shpenzime. Qeveria do nga njanë që të redukutoj në maksimum borqin publik, që do e këtë relativisht shumë të vështirë, nga nga tjetër nja reduktuar shpenzime kapitali. Me që se dikon ke borqin publik, pëse nuk edhe të plotës? Pëse se dha 10 milek të rejtë? Normalisht edhe një milion euro në dikon të borqin publik. Pëse në kemi bërë debat, aty për një miliard lek, ke aj 2% dhe 3% shimbi rimblerësim në pasurive. Po, po, sigurisht gati-gati bugjeti qeveris më falë që ndërpër vjen gati në limitet e një kompanije të fuqishme të temja po të një kompanije rentabële qësa ishte bugjeti për këtë vit? qëse do shikojmë që vetëm për 2019 vetëm për 2019 vetëm për 2019 në qeveris për shumë mungoj nga arkat e shteti 104 milion mjafton që të ishte pak me eficiente në mbledhjen e të ardhur sa mungoj zote i munqo? 104 milion 104 milion nga ata time dhe doganët vetëm në 2019 po kjo është shifra më elate është shifra relativisht e madhe ndoshta ka ndogën o parë që që ndë ende pa konfirmuar, neve kemi konfirmimi e nëngesës asaj që quet realizimit të planit, nuk është ajo shifër për njëmdjet mujorin, 
me ndohet se e projektuar është në ato niveli që tha zotria për Pra 194 milion euro ne planin. Do me thënë, që rëja planin, kishtë e me ndohet për pritë, se plani është është tjetër gjë. Plani dhe është dhe është dërtua në bazën në e një rritje ekonomike 4%. Po. Dhe është me nduar x para për anën e të ardurave që do të vilte bugjeti. Ajo rritje 4% nuk u realizua, konsumi ishte shumë me ullët, kështu që edhe qeveria gjatë vitit, një lojës e që nga kanë mësuar gjithë qeverit, në paktëm të 10 vjetë me sa mbajmat edhe më shumë, që gjithë një me akte normative e rishikojnë bugjetin, që nuk është aspak gjë e mirë për kredibilitetin, besu e shmërinë e një bugjeti, të mos arrojmë, pa vërësi se ti kërkove shifrën dhe nuk të dhanë, po të japun, është një shifrë diku të 4.2 miljard euro shpenzime, sepse gjithë një, nga që kemi deficit, shpenzimet janë më shumë se sa të ardhura që siguron. Në një ekonomi me 11 miljard euro produkt komtar, është diçka më shumë se 33%, se sa një e treta. Në këtë kuptim, është shumë i rëndësishëm si bugjet, pra ndaj dhe e shofim gjithë dhe gjithë edhe biznesi vetë, edhe qytetarët e kanë ke këto para, si do shpenzohë, si do grumbohë. Me gjitha të zotë, që qëllë ne duhet merë e pak se ku jam, se nuk jam, kjo shumë grohë ka që ma dhe të ardhura. Po të kishim një koqirën e këshpis, ajo do të kështë që në krasim me fakti i këtyre një mdjetë muajve, është me rritje 3.4% me qëfar, me parashikimin e reguluar, e rindrequr. 190 milion, unë do të thoja diçka kënë 176 për 11 milionin, është me modhë, do me thënë me planin, me atë që kishtë e mendua që veria. Si kur rritja të ishte aqëros sa e mendoj që veria, se kemi shumë vite që po nga në gjyën me rosë, qeverit, që e mëndua me njëra tjetërë. Qeverit kanë tendencët të jenë optimistë. Gjithë njërë me tendencët. Shiko, sigurisht, kërë e të gjonë publiku, se këto janë shifra që shkojnë dhe veshi publiku dhe dikush kush doj që nga shef, që s'ka haber nga ekonomia, dhe të gjonë që qeveria nuk ka një grovë për 190 milion euro që i kishtë në planifikuar, ndo shtë e ka planifikuar gabim, kjo të regonë që kjo administratës të shefiqendën Nuk do isha dhe aqë, do më i pa përgjeshëm në thosha që thoja që është vetëm se s'kemi arritur ne të mirë administrojmë. Ka dhe shumë faktor tjerë, ekonomia është një shumatore faktorës, kemi patur konsum të dobët, kemi patur ekonomi se ne kemi të bëjmë shumë me eurozonën dhe dim fare mirë, që nuk kishte ato, si thosh, impulse të zhvillimit që ishim parashikuar në fillim të këti viti, kur u bërë budgeti. Pra, edhe kemi mirë administrim jo fort të knajshëm, Po të ka 190 milion që edhe të knajgjim të plot zotërinë në parashikimi e ti për fundin e këti viti, unë mendoj se ke 100 milion që rotullohet pafësia ose jo, si thuash, administrimi i dur, i mirë, i të arruave, mënyra se si vilet. Kështë atë tjetër, ja shof, ullje se konsumit dhe problemet të tjerë. Për të mbyllur apo të... Jo, jam dhe akordo me thënë, ka rënë konsumit, në shënjë të reguës dhe edhe pjesa e pagës, e pjesa e pagësës përsa e përket pesionet, dikon të erritje konsumit. Kështu që unë e shikon në këndështrim në konsumit dhe është diçka pozitive. Qeveria të nga ka shumë halë nga pikpami ekonomike, sa. Ok. 20 milion janë. Nëse milion, edhe një fjallë tjetër. Taksën kryesorë që mban bugjetin e ke taks konsumit. Tatimi mbi vlerën e shtuar. Êshtë taks pasive konsumi. Aksizën e ke taks konsumi. Këto janë dy zërat kryesorë të mos realizimit të planit. Pra, në qovë se flasin për 180 milion euro të paralizuar nga plani i filimit të vitit, ti ke 90 milion euro vetëm nga të vëshëja. Nuk është faj konsumatorit, është faj në eficiencës. Logaritet humbja nga të vëshëja, nga mësë mledhje të vëshës, është nga 38 dherin 27% në disa rase. Shiko është taks konsumit. Dakor, më dakor, po. Nuk po të them që konsumatori është fajtorë, sepse nuk konsumatori më shumë. Konsumatori në qatë. Po të them që konsumi është unë, dhe kjo është arsye që kjo taks nuk të vjelë ajsa shpreson. Sepse nuk indeksojnë rogat, sepse ndo është të ardhë. Dhe kjo është kërkuar gjithë një që ditë të kërkosh, që ditë të konsumi, nuk rritën rogat. Sa e si që rrisë është rogat kur ke të ardhura të pakta në bugjet. Ti që të arrisë të rrisë është rogat, vetë me rritën e pensionet e sa e ke atë faturën që të vjenë. Sa të duhet për të në moshën ti me të herësh me gusha fëmi dhe... Sjenja që vjetër, ha? Para një zëve ca vitesh, kur, dhe më thonë, 
partia socialista, partia kështë ndyshuar në emër partia punës e për partia socialista dhe po premtonin që do bëhet më mirë do rritën pensionet, po si do rritën pensionet, sepse do vdesin disa dhe do të kalinë pensionet për këta që janë gjallë. Pra, një, me ndojnë, më thonë, nuk është argument, thua që nuk e ka fajnë qeveria, sepse e ka fajnë rritja ekonomike që nuk është realizuar. Për rritën ekonomike, ku shka përgjithësi që është realizuar? Pra, nëse ka përgjithësi për rritën, është e qeverisë, pra. Shtinë eficiencë dhe alëtimit të... E para njerë du të kemi parë sujësë, kjo nuk është i problem që i ndodhë si vjetë bugjetit shtetit. Që kur erdhin fillim qeveria, në 2013 qeveria zotit Rama, në vend që të ruan dhe standartin e menagjimi, të ruan të politikat fiskale dhe të përmiston të menagjimin për cina e kështë akuzuar qeverin për arense për korupcion për keqë menagjimin eficiencë qëfar bëri qeveria ndryshoj gjdo gjë ndryshoj bazë në krasimit pra nuk mund të gjykosh nëse ajo ose kjo qeveri është më eficiente tani në qovë se nuk arrin të gjykosh sepse ndryshoj gjdo ndryshoj mënyra e taksimit të tardar personale dhe korporative thuaj se e gjith politika fiskal normalisht uri orientua si pas filozofis së majt e qeveris tani për desa ndryshoj baza krasimit ne kemi të drejt sepse nuk e ndryshuam ne ndryshoj qeveria vetë me parlamentin e saj kemi të drejt që fajnë përgjithsim për keqë menajimin, t'i avëm qeverisë. Pra, nuk mund themi që eurozona nuk performoja që mirë dhe për rritin ekonomike në e ka fajnë eurozona. Kur djetë shumë mirë se ekonomia jo nuk ka një ekspozim në shtetarë në eurozona. Me të drejtën fajnë kemi dhe ne si media se këto shifra nuk mere me këto shifra, ndërko që duhet dishimar më tepër me këto shifra. Si që është kështë shifra që... Që është për të diskutuar. Jo, dakor, ko unë përshumë, me njëherë, me njëherë, me njëherë... Faj kryesorë në keqë menajimin një ekonomia që është qeverisë. E pa, dhe e dyta, qeveria, po, qeveria për shemë mund të mund të përmjëson të krimin e biznesit. Shqipëria si vjetë ka humbur 20 vende në renditjen në duin biznes, në raportin e bankës botërore për të bërit biznes në Shqipëri. Për një vit ka humbur 20 vende, është një humbje që nuk e ka asë një vend tjetër në botë, asë Siria, asë Afganistani, asë Libia, që janë në luft civile, apo në trazira e sociale. Edhe është rritur me 14 vende, një nga vëndet më të rritura, për qëfar? Për vendim marjen e gruas në shëgjëri. Êshtë qesharake vendimare i gruës dhe shëqëri nuk rritë ekonomi po 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 në kontributin e gruës në shëqëri propaganda vendimare nuk është rritës që vetën dhe shëqëri a do më nështë të flasë a do më nështë të flasë vendimare i gruës dhe shëqëri nuk është asirë për kriterëve të dhjetë kriterëve të raportit të duin bizet dhjetë shtyllat e vlerësimit Cili për tyre është vendimare i gruës në shëqirë shqiptarë? Cili është kriteri kërësorë? është qesharake që ne u japin, u jetë kemi grave, atërë kjo është gjithashtu një indirekt një atë kundë. Vendimare në shëqiri. Ta marëj, ta marëj. Ta marëj, 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 ta marë është po aqë po aqë e mundu sa të bësh në korejnë e veri pra të gjitha kriterit janë përkitësuar të gjitha kriterit janë përkitësuar ke humbu 20 vende që ka ndodhur edhe nëse edhe nëse nuk ka nevoj të japim leksioni të njëri tjetit nëse kriteri janë bazë je i vendit të 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 gjasht ishe 66 për të bërit biznes dhe i përkitësuar dhe në 2017 cilët janë tërguesi kryesor I ke të dhjetë, i ke të dhjetë raport. Pa ti rëndison. Nuk ka nevoj të rëndison, i ke humbur. Po flasë në përgjithsi. I ke humbur. Për qa po flasë? Po kujtohu atërë. Po flasë për përgjithsi. Kepa reformuar më keqë nga këto kriterit. Që zika, i se kon lete ndërtimit. Lete ndërtimit. Ore o sëtëri, lete ndërtimit kanë qenë gjithmonë keqë. Ta shi, ti do të kanë gjithë. Si përfaqja e dhënë Propagandën, propagandën, ma e për vete, zotë një sekundë. Si përfajqja... Keron një zëtë vende, keron, keron, keron një zëtë vende në raportin duin bizdes, keron, keron një zëtë vende në raportin duin bizdes të bandës botërore, që do shtë, që gjdo person, gjdo individ, gjdo investitori huaj, që vjenë në Shqipëri, gjë e parë që letë zotë, është bëjë shurmusin. Bëjë shurmusin. Ja, ja, të lutën, Nuk mund të 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 të
Çdo investitori huaj që vjen në Shqipëri, le zor raporti nduin biznes. Gjë gjë në parë që bën. Ka edhe disa kriteria të tjera, po kjo është gjë më më besuesh nuk është gjë rrit. Pse ka rrën ekonomia? Le zon vlerësimin e atyre kompanive të rritin që quhet. Euro të mungura në buxhet. Kompanive të rritin. Sepse qeveria ka bërë parashikimi optimiste. Kuj kujtosh kjo përgjithësi që bën parashikimi optimiste. Investitori huaj të le zon. Qeveria ka tre muaj të fundit që në gushti që ka anuluar çdo shpenzim, përveç shpenzimit të rrogave në administrat. Ne ba konfirmojmë zotimet që pra ju se vullet. Pra vlerësimi i kompanive të rritin. Meqëse meqëse është pjesë e qendrueshëm. E e debat, i lutem. Prandaj, zoti zoti çoçoni. Nuk të përgjigjëm si çoçoni zot Rodë. Nuk kinë çdo izë. Të bëjmë ta 66, në 886. Një ndër indikatorët që është përkesuar më shumë është brojtë e investitorit të minorancës, që është ndoshta dhe një ndër më problematikët për saj përket investitorve të huaj. Kjo është fakt, pas saj të tjera të... Shumë një, a ka tjera të fakt më broje, më thua një rrasë të investitorit të pjesës më pasë në kapitalit. Nuk është profesionale. Më thua një rast, jafon e bërë në fundë, të më thua një rast. Më thua një rast konkret. Banka Potrorës është për kumë e përgjithë. Aksionerin në minorans, me qënëse përmënde investitorisim në minorans, pra aksionerin në pakis të paketës aksioneve, të është brojtur më keqë. Më thua një rast ku dhe temi aksionerin në pakis të aksionesh të ka nëndë vëndit sepse ka patur i munges në mbrojtet të pa... Dakor, më dakor, po nuk është vëndi këtu, nuk është studio që ne të përmendim e mra kompanish, po përderit sa ta kanë zjerë banka botrore, të regon që ditë shka ka, po përtej kësaj. Sigurisht, qeveria se ka të muarë, gjithashtu. Raporti se ka e dhe poshtë qeveria. E disa është kjo një zetë milion shi që do japin të pesionisët, është një dy zeta, e shpërdorimeve që kapë këllëshëja gjithdo vitë. Exakt. Një e dy zeta. Do me thëmë njafton që qeveria ti ishte të kishte të përsende, do me thëmë një të dy zeta. Të shpërdoron të një të dy zeta më pak. Të shpërdoron të më pak të atyre që kapë këllëshëja dhe kaqësht, do me thëmë kënjë. Pra ndaj të jemë që 20 milion euro, do me thënë edhe pse kemi një bugjet shumë prudencial, kemi një, do me thënë, qeveria kërkon vërtet që të konsolidoj finansat publike, dhe pse ndoshë sa mund të kishtë një rishpërndari më të mirë të fondeve, gjithës e si është pozitive, se pse pesionisët i konsumojnë. Pa tjetë do të konsumojnë edhe, pa tjetë. Do me thënë shtresa më vulnerabë. Jo, unë pyre dhe ishte, mund të të pyës, më falë, Denis, sepse një dy zeta i thonë 800 milion. Një trilion lërë. 800 milion euro. 700 në ndjetë parashikoj për të në 2018 më. Pra janë si pas jush abuzime. Si pas këllëshës. Shpërdorimet, po. Si pas kontrolit e lartë shtetit. Se kontrolit e lartë shtetit, që po e përkëthem fjallën e këllëshës zotëria gjitha po foli, sigurisht, ke shumë të drejt, po këllëshën e njofin shumë. Nëzjerë një raport ku thot dëmi ekonomik, dhe ku thot diçka tjetër që ka të bëj me qëfarë. Ka të bëj me atë që quet munges efektiviteti dhe... Shpërdorimet, po. Êshtë fjallë tjetër shpërdorimet, se nuk e përdor kontrolit e lartë i shtetit. E unë përndaj po të pyës nga e kemë marrë të 800 milion që, të 2018-ës. Unë po të them që 1.5 miliard euro janë fonde ose të ardhurat të pambledhura, ose fonde të shpenzuara, jo me kriteret, po flasë me gjurën e kontrolit e lartë i shtetit me qënë se ju referove, dhe prandaj po të pyës, jo me efektivitet, eficiens dhe ekonomicitet. Kjo është raporti dhe kjo këto janë të regusit që përdor në raportet e veta kontroli lartë e shtetit. Kemi një dëmë ekonomik 193 milion euro për 2018 që ti i referosh, edhe mund të tjapë edhe adresën e kontroli të lartë e shtetit, këllëshë, pik, orëgë, vëvëvë, ku ti ti marsh dhe ti marsh korekt, sepse ata nuk flasin për abuzime, Ata flasim për dëmë ekonomik, nuk flasim për shpërdorime, flasim për dëmë ekonomik, pavarësi se po ta rrithë e kësonë sërrisht i denë parafolsi, për dëmë ekonomik dhe për fonde të menajuara jo në mënyrë eficiente. Kjo është mënyrë se si e logikonë, nga një nga strukturat më të profesionale që kemi dhe shyqyrë që e kemi, për dua që ku flasim për publikun, ti referojmë i gjerë dhe korekt. Falem dherit. Oke, mirë, publicitet dhe rikëthemi për të vjuar edhe me atë që farë kanë zirë sot instati, por në funksion të 2020-ës janë disa prioritetet të letë thëna dje nga Kryeministri Rama, por edhe nga Ministria Dana i sot në një dalje publike. Pas pak. Jemi në këthyrë sërish në transmitim të drejt për drejt, probleme ekonomike 
u diskutuan dhe do të diskutuan edhe në vazhimësit e misionë, por si pas instatit në tre mujorin e e tre të këti viti, ka një rritë ekonomike dikutet 3.8% le ndjek e materialin në krasuar me vitin 2018 më pas rikëtheje me të fëtuarit. Produkti brendshëm brutu në tre mujorin e tre të vitit 2019 vlerësohet me rritje prej 3.81% kundrej tre mujorit e tre të vitit 2018, dekleroj sotin stat. Deket kryesorit ekonomijës për 3 mujorin e 3 të vitit 2019, krasuar me 3 mujorin e 3 të vitit 2018, shfajgjen si më poshtë, aktiviteti bujësis, pyeve dhe peshkimit, pati një rritje me 0.87%, aktiviteti industris, energjis dhe ujit, pati një rritje me 5.85%, ndikim kryesorë në rritje ka dhenë industria në zjerjes, e cila ka shënuar një rritje prej 16.56%, Ndërsa aktivitetin ndërtimit, pati një rënje me 1.14%, indikuar kërësisht nga kompanit e lidhura me projektin TAP. Grupi aktiviteteve trekti transport, akomodim dhe shërbim ushimor, pati një rritje prej 6.69%, indikuar kërësisht nga trektia me shumic, e cila shënoj rritje me 6.25%. Rënje shënoj edhe grupi aktiviteteve informacion dhe komunikacion, në masën 0.73%. Aktiviteti financiar dhe i sigurimit ka shënuar një rritje prej 12.07%. Aktiviteti pasurive të paluetshme ka shënuar një rritje prej 5.18%. Grupi aktiviteteve profesionale dhe shërbimeve administrative u shfaq me një rritje prej 9.29%. Grupi aktiviteteve të administratës publike, arsimit dhe shëndetsis pësoj një rritje prej 6.24%. Grupi aktiviteteve arte, argëtim dhe qlodhje, aktivitetet të tjera shërbimi pati një rënjet të ndjeshme me 24.02%, ndërsa taksat neto mbi produktet u rritën me 4.53%. Zodhi Roshi, këtu flitet e instati flet për rriti ekonomike. Qëfar është kjo rriti ekonomike? Si pas të jush është thje shifra, apo ne ndjejmë di qka? Jo, unë them që edhe shifrat i të regonë shumë të kujdeshëm, sepse po të avërjeri i kështë ndarë me tre mujorë, dhe më shumë u theksua për tre mujorin e parë, krasimin e tre mujorit parë këti vitin me vitit që shkoj, që ishte 3.8% më s'ka përshinë. Tre mujorë i tretë, i treti, në krasim me tretin e vitit luar është 3.8% dhe një përshinë. Dakor. Unë them që në tërsi ka qenë më pak, me fjerë ka qenë aty të 2.6%, 2.6 përqim, ka qenë energjia... Tërësi, po i referoni vitit? Vitit, po. Vitit, po. Nëndë muaj. është diskutuar në komision? Po, po. Qëfar që ndërimi ka i qeveria për rritën ekonomike? Po, qeveria... Ideja qeverisë është të majnë në kontrol, në fjerë për rritë ekonomike. Si pasaj, gjithmonë, ka qenë... ka qenë problemi energjisë elektrike, që ka sjellë një pikë 2 përqim humbje, si pas para shikimit, planit që ishe bërë për këtë projekt bugjet, Shdo dhe në problemi energjisë që s'ka patur në është produuar, sa të zidi ke që i drikë, pra të të cilë. Në panë diko energjia. Pra një, këtu ka një se problemi, shë edhe sigurisht që unë them që nuk besoj që është përqindja kaqë. Pa. Themi edhe që është përqindja është për mua mund tjetë 0.2% do është arritja ekonomike, realishte. Edhe është bërë vetëm kujdesë të mbajtje në shifrave. Pa. Nuk është bërë për të ruajtur në termat makro bilancin e në tërësi dhe këtë ka bërë qeveria nuk është para një vështirësie që zorë se do të akaloj për vitin që vjetë Po pëse i vjen kjo vështirësi si pas jush? Qëfar, qëfar, po nuk po funksionon? Se tani... Po unë them, shiko, ke parashikimi po themi ne ne do të qikojmë investimet publike, investimet e këthyshme për sa vite ato këthehen edhe qeveria për mua ka ndjeku një rrugë të gabuar në mënyrën se si ka për këtë vitë që vjen, për bugjetin që vjen nuk ka investimet publike janë në rënje kryesisht infrastruktura rrugore është në rënje infrastruktura në energji elektrike ne endë nuk kemi për shumë po themi ne nuk e kemi nuk kemi të inkorporuar me me rrethe në energjitik europian sepse këtu kemi të bëjmë me qmimet Shmimet për shumë në diferencat e shmimeve me sa blien sot dhe sa i shqitet konsumatorit, do të nërshonin që ose ne do të ishim në rjetin e Europian. Pra nuk ka investime në këtë drejtim. Këto janë besoj këto kryesoret 
që mund t'ja pinë impact në këthimin e e këti vestimi, po themin e... Po klima politike ka ndikuar të kjo ekonomie dobët, pra leta pranonim, ekonomia është e dobët, se nga 4% ju sa ka parashikuar qeveria, dhe në fund vitit diku të 2.6, po thoni ju, do shkoj realisht? Po, realisht po. Pra nga 4% përfundon 2.6, nuk është ka disa arsyve. Ka shikim të bëjme i bugjet faktik, që do t'jetë 2.6, 2.3, ndo është të më fjerë, do t'jetë. Si pas jush, klima politike ka ndikuar? Po sigurisht ka ndikuar, po më shumë janë politikat e qeveris, ato që ndikojnë. Edhe kjo, parimisht, me fjarë si pas me e, me fjarë politikat e majta nuk si elin ekonomi, e majnë ato, sepse ato ndryshojnë në mënyrën e shpërndarjes e tardurave, edhe e godasin më shumë biznesin, po themin e, godasin njeri unë që punon më shumë, njeri unë që kursen më shumë, në përmjet politika fiskale e që bëjnë, nësa e djatha do së do është më misore me biznesin, edhe e majta ruan pjesën demagogjike, të partneritetit me biznesin, ndërsa e djatha e qëtiron atë i e më shumë inisiativës, i e më shumë mbështetje, edhe taksat i ka më të reduktuara, të cilat i këthej në kapitale, pasa i fitimet e tyre, dhe them që është baza, është filozofit politike që reflektojnë. Zodhi Qoqoli, në rase e si me këtë projekcion 2.6 që thotë Zodhi Roshi, pra këtë Kuj bjetë jetë viti i parë që kemi ullje të rritjes ekonomike në krasuar me tre piksar sa ka qenë në vitin kaluar, apo jo? Pra kemi rënje të rritjes ekonomike në krasuar me vitin kaluar, pëse si pas jush? Unë një referohem në parashikimeve të fondit monetarë ndërkontarës që konsiderojt aty të këtë 2.9%. 2.9%. Ndërko vjetë sa ishte rritje ekonomike vjetë? Parashikimi ishte për 3.6%, se gjithë një fondit monetarë ndërkontarës dhe strukturat ndërkontare që parashikojnë ekonomitë të ndryshme të vëndet e bodhës, më ortodokse, do më thëmë, më me pak entuziasm në shifrat që prodhonë, po. Më të rezervuar, le themi, po. Dhe e kishte 3.6%, shkoj 4.1%, për shkak të vitit të mirë i drikë. Duhet të themi që 1.28%, kojmë shumë djesi, po e lodhim dhe trullosim qytetarin që në ndjek me të shifra, po jemi detyruar se ekonomia shifra është. Pra, jo, jo, dakord, po, 2018 ka qenë 4.1 rritë ekonomike. Po, më shumë se një... Ne shkojmë 2.9, ka qenë rritë ekonomike. Në rrasë, në rrasë më të mirë 2.9. Po, që do të tot, aty ke treshi, që do të tot se është vetëm një e katërta që po në bje nga rritja ekonomike. Po, në qofë se dëshurojmë që të analizojmë, po, në mes të vitit ishim aty të gati-gati gjysë ma e rritjes, 2.2% ishë me 2-3 mëjorët e parë. Qëfa ndolli? 3 mëjorë i tretë, në qofë se i referojme, Denis, është 3 mëjorë i turizmit intensiv të plajit. Lafdi Zotit, për një rritje spontane, me inerci, ne patëm rritje të numit të vizitorve të huaj dhe rritje dhe të vëllimit të punve në turizmin tonë të rërës dhe detit. Dhe me ndoj se shumica e asaj 1.6%, nga 2.2%, kërceu në 3.81 që ti e përmande, të rritjes për këtë tre mëjor e dha si kontribut turizmi. Turizmi bregdetar, kërës ishtë? Turizmi bregdetar, sepse ne pjesa më e male turizme, vizitorve, qoftë të huaj, qoftë të të vëndit, i kemi në bregdet në këtë periud. Kështu që kjo e, si thuash, e projektoj rritjen tonë ekonomike të këtë nivelli 3%. Më të një pëjtje kështu po misisht. Të lutëm, Zotir Rësh. Kjesi ishti foli me ideologi e majt e djatë, unë do të takthej si ekonomist. Dakor, dakor. Ti fletë konkretisht. Ta shi konkretisht, për bëjmë pjëtje. Qeveria për hotelet me 6 uje, këtë vit i uli taksa në 6%. Me 5, me 6 skemi. Me 5 uje, me uli taksa në 6%. Dhe kështë këtë taksa. Pse u rritën të ardhurat, si pas jush nga turizmi? Sëpse kjo është politike e majt e djatë. Mund ju akthe, po, ju e kjeni ke politika, po unë do i largoj shë ideologjisë brënda politikës të taksë. Pra, si pas filozofisë së smajtës, me rritin e taksë më letëm shumë të ardhurat. Si pas tonës, me ullin e taksë më letëm shumë të ardhurat, sepse rritë bazën e taksa pagusë. Po, unë nuk do isha ke filozofia, as ke ideologia, unë do isha ke logika ekonomike. Këto janë Më drezësot më akur, po fletë dikur shtjetër, letë a japi përgjigjen së të përgjigjen. Jo, 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 Zodit Qoqoli, vazhdoni ju, vazhdoni ju. Se, do përgjigjet më vonë. Po, këtë jabë, do përgjigjet së kërgjigjet. Zodit Qoqoli, po. Përgjigjoni ju, pas taj unë për ja përgjigjen që më drejtu. Jo, jo, është pyti që... Lutem, vazhdojmë që mos kërgjigjen. Atere, kunder, si thuash, pyëtja ime në formën e përgjish është sa është numëri i hoteleve me pesuje në vëndin tonë. Unë po ju japë stokun e hoteleve që kemi, 
hotele dhe motele së bashku, sepse kategorizohen një cikë më ndryshe njërë me tjetën Zoti Roshi, i kemi në nivel të 879 hoteleve. Dursi, që duham të shpëtojmë dursin turistik dhe nuk do lodhëm kur të ajatë të apel, bërmban atëfor 38-20% të gjithë kapacitetet e hoteliere të vëndit. Që është prekur më shumë dhe më shumë nga imajit. Më shumë nga imajit. A e i në vret dhe shansi për 1.7 miliard eurot e industris nëmër një të këti vëndit, vëndit tonë, timit dhe tuajit, është që tarim që pronotimet të mos nga bjen shumë fort, se për të nëndo bjen, në mars në prirë të vitit që po vjen. Pra ndaj pyetja ime është, do me të në formën e përgjigjes, e dini se sa përqint hotelet me 5 yje që ka favorizuar që vëria janë në këtë stokë për 879... Nuk janë për në favorizuar... Taksa është një mënyrë teknike për të mbledhur më shumë të ardhura. Ke efektivitet, apo s'ke. Kjo që veri po të themon, se disa ere kemi përmëndur dhe falenderoj për mundësin që më ka dhënë për të shprejur mendimin ekonomik të pasur pa ideologizma. Në një janartë të 2014-ës, për mua është bërë një situasht një një marin, marzie madhe fiskale, sepse e kemi bërë vëndin një të regjës për investimet të uaj, pavarësi se vazhdojnë të kemi rekord të investimet të uaj për etapit dhe dytë dërë centraleve, ende edhe për këtë vit, me rritjen 50%, të ka nikur shumë zojtë të mirë, shumë investuës, strategjit gjasaj periude. Dhe unë këtu e kam shqetsimin. Nuk e kam ke ideologizimin i formën e pagesë. Sepse, të atimin bifitimit në 2014-ën u rritë me 50%. Ndërko që të gjithë konkurentët tanë, që mund, ne për shumë tani kemi industria automotive. Ta timi mbi fitimi. Po, ti e di që ne kemi histori suksesi ke industria automotive. Qa janë industria automotive? Industria e prodhimit të pajisjeve të automjeteve. Ka 5 kërkesat e përshme. Dhe, e kemi ullur, dhe kësë zotri e ka votuar, apo nuk e ka votuar, nuk e di se që ka dërë, e ka votuar që ta timi fitimit për këtë industri, vetëm për këtë industri, për 2020, të ullej tre erë. Jeshtë 5 metë në të gjithë, Zotë i Roshi dhe e votove apo se votove nuk e di, po ti e di që të është bërë 5%. Pse? Sepse, kjo industri, kjo industri sot, punëson, më shumë, do me thënë, e ka rritu punësimin nga të dyfisht në krasime 2017, në ku kishtë e filizat e para. Sa është impakti? Nuk është të rritu rakoma. Impakti është atil, inderuar dhe i dashu Zotë i Roshi, sa në të dhënat e punësimit, të periodiket të instatit, të institutit të kontarë, ne kemi rritet punësimit dhe rritet të nivellit të rogave vetëm prej rogës mesatarit që e kam qikë më të larta se sa fasoni. Pra, e kam fjallën që është një filis që po të pikërish, po të kishe 10% dhe jo 15% sa i dhe që nga një janari, do kishe shumë më te për filisat të tjilë këtu. Dhe unë këtë i ja kam kërkuar qeverisime që në momentin kur bëri këtë marinë. Por, nuk e ideologizoj do sepse taksa, mënyra e të vjeluit, mënyra se si aplikohet ajo, është thjesht një qështet teknike. Ok, zoti Muqo? Një qështet dhe shikoj me rritjen ekonomike. Se kemi këtë rënje nga vjetë në këtë vitë? Tre mujori fundit i 2008 metës kishtë një rritje ekonomike 4.4%. Në tre mujori në e parë të 2009 metës kaluam në 2.2%. Kjo justifikua me thatë sira, dhe me të nishtë sektori hidrika i që nuk da impact në rritjen ekonomike. Tre mujori dytë i 2 se do me të në shtremujori, që impakti në rritën ekonomike kryesore e furnizon bujësia. Edhe bujësia këtë vit nuk pati ato hovin që kishtë në vitin e kaluar, rritja në tremujorin e dytë mos gabojmë a rritit 2.8%. Në tremujorin e tretë, fati jon i mirë, do me të në patëm një flukë shumë të matë turistësh, kjo është një aspekt shumë pozitiv, do shta jo për merit të qeveris, për për merit të biznesmenve shqiptarë që po punojnë një ashtë mase shumë, do me të njanë me janë me qindra pronarë hoteles që punojnë shkojnë në gjdo viti a shtetit në përpanajire të ndryshme për të firmosur kontrata. Dhe kjo duhet përgëzuar dhe urojmë, do me thënë urojmë vërtet që vitin tjetër kjoj sektor të eci edhe më mirë se sakaj. Tre mujori 4 dhe koma nuk i kemi të dhëna, por që në kompleks e rritja ekonomike nga parashikime do bje me një përqin. Unë jam do me thënë ato që thotë fëmënë. 2.9. Do shkojt e 2.9%. Shë 2.9 maksimum i 3%. Jo më te përse sa kaj. Ishte parashikuar 4.2, do shkojt 3. 
Përveç këture që ju thatë, ku e shikoni arsyen e një rënje? Ka një rënje të konsumit, me të është një frenimi konsumit, konsumit ishte komponenti kryesori GDP. Pse bje konsumi? Pse bje konsumi? Pse njërës të hargjojnë më pak? Sepse u rritë një presioni fiskal. To? Me dhe për 2009 metë, pati një rritje të presionit fiskal, është jam dhe akorde me atoj që biznesi diku unë dikua, do me thëmë pati një rritje të takse përsa i përket biznesit, ne aktualisht kemi presionin fiskal bi biznesit e kemi 36.6%, e kemi në të njëti nivel me Serbin. Po në qovë se Serbia për investitorët e huaj të jep suvecione, do me thëmë bështet të gjitha ta investitorët të huaj që duan të investojnë në Serbi, u jep suvecione pagash, u jep u heq të atim fitimi për 5 vite të arshme, Macedonia punon edhe më mirë se sa kaj, sepse u heq ka ullur, ka kaluar një flat takse 10% ta shmë formimin e vazhduar të punoj, së veto ofron heqen e ta tim fitimi për 5 vitë. Qëfar? Në të shmë janë Macedonësit? Pse? Pra dy vëndit të ndarë një vikë kufitare? Po sepse ndjek politika ma e fiqente, po e kanë kanë vëdhë kryet të vëmëndjes letë të të investitorët. Një moment ke kjo e fëmënës ke... 2.9. 2. këtë e të shpër. 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 Mi qëfar e logaritë fëmë njërë? Logaritë mi adotë registruarë. Se në pamë nga bugjeti faktiki 2018, kontrolli lartë i shtetit, difektimi i matë, si pas me e, verë, ishte i qëndzori shpenzime të pa deklaruar e të qeverisë. Pra, gjithë do me nënë, si bëjnë shpenzime nuk deklaruar? Do të 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 duhet jetë, do me thëmë, sa një përqinsi, duhet jetë e 2.9%, po ka për shtypjen që duhet e 2.9% dhe e një. Do, rrinë, nuk është. Zdo të kola? Nuk duhet të dubloj, po duhet të korrigjoj që investimet gjatë viti 2019 ka rënë, investimet veçanërisht në sektorin e energjis dhe gazit ka rënë me 100 milion euro. Në kërasim e vitin 2018. Dhe është përshkak se disa projekte të mëdhaja hidroenergjitike dhe projekte i tapit, Po, janë kam përfunduar ose po mjëve. Ministra thotë të njëtë tjetë gjë, sepse e kemi ministrën që fletë për investimet e huaja. Këto thotë një statë, nuk e dinë se ministrë. Një miljard dhe dhe sërja, po. Dhe investimet e huaja direkte janë rritur në disa sektor të tjerë, në sektorin e teknologjis, në sektorin e turizmit të ndërtimi gjithashtu, sepse është rritur ndërtimi i shtuar ndërtimi hoteleve, por rënje e investimit e tuaj në sektorin energjis dhe të gazit, të energjitikës, nuk është zëvensuar nga qeveria, nuk është parashikuar se si do të zëvensohet pra kjo rënje, sepse dhije se kur do mbaroj tapi, ose kur do mbydhët një hidrocentrali nga. Ja da the mund. Pra nuk është bërë... Lajmi është aji që u dha par dje, që nga komarit më të më dha italiane, Eni ka do të nëshkruaj ose ka nëshkruar me qeverin shqiptare. Êshtë folër si pas ministrës me njëshkruar 1.5 miljard e euro investime. Po, 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 është e njëta histori, është e njëta histori kur vinte dhe Zoti Berlusconi dhe nëshkruar dhe 2 miljard dolar për të investuar në lejshë, në një parkë energjitik në lejshë, në një parkë energjitik në lejshë, që su bëkur. Kontrata angazhime ka patur gjithmonë. Jo, është e firmu, po të kjo. Realizime dhe ka nënë investimet gjë e parë, Pra, investimit e në më të ullëta si vjetë, investimit e huaja, nuk janë zëvencuar, pra, nuk e kemi parë kërë ministë një televizë nga një vend në tjetë, nga një konferencë investitorës në tjetën për të të rejqë investimit për në shkua kontrata për të lobuar si të shkohi në Azerbajgjan, në Itali, në Greqi, në Turqi, të rëherë në ditë për të vënë në vi punët me kontratat e tapit. Dhe e dyta është të ka rënë konsumi. Rënë e konsumit është të regu flagrant i rënjës ekonomike, i dështimit ekonomisë. Për ta për më thjesht, rritja ekonomike. Pra njërëzit hargjojnë më pak. Hargjojnë më pak. Konsumit është dhe fajnë për këtë e ka rënjë të ardurave. Fajnë këtë të flasim i logikë për këtë kauzaliteti. Flasim i logikë kauzaliteti. Fajnë për këtë e ka rënjë të ardurave. Rënjë të ardurave mund të shkaktuar nga ullja e nivellit pagave në sektorin publik dhe privat. Në sektor të saktuar dhe privat mund të këtë patë, ose fuqia mlerë se ka rënë, ose fuqia mlerë se ka rënë, ashtu, ose fuqia mlerë se ka rënë, pra pagat nuk janë rritur se ka 
vetëm vitin e fundit janë bërë rritje të vogla pagash, por në tërsi nuk janë rritje pagash vitet të fundit. Një kompleks ka rritje pagash, por kjo ka ardhë nga ekonomia, nuk ka ardhë me të kërësisht nga qeveria. Dako, nuk është nëzitu rritje pagash nga qeveria. Dako, nuk është nëzitu rritje pagash nga qeveria. Dhe, 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 pra, ka uzalisht shkojmë hap pas hapi të fakti që një pjesë të fajt, sigurisht, një pjesë të konsiderushme të fajt, e ka qeveria me aktivisht ose pasivisht duke mësullu e të rolë nësaj si stimulatori i konomisë, i konsumit. Atër, që ta të majmë logikën këtu, letë ndjekim se si e shpret Ministria Dana i për investimet e huaja dhe në funksionet e 2020-ës, dhe me njëherë, me që nëse kishim me Zodin Kola, një komend rrëtha sa i qëfarë, thot qeveria përse për këtë investimeve të huaj. Leta ndjekim. Nga të shpami e tërsisës Andrej Gjansa, bje në shumë një rritje për e përshuaj se 4% në fakt 3.9% e konsumit që najtë të populantës. Ndërko, formimi i kapitalit fix bruto, apo investime totale në ekonomi. Se rritë të rezultojnë me një kontraktim të le, që ashtuan me vjetë, kërë fiqë në reflektim të kontraktimit të investimit të qatë. Me gjitha të, Investimet të huaja direkte në në mujorin e ditë e 2019 kanë qënë në rritje me 7.3% të ashtuar me të njëtën periut një ditë më parë dhe kanë në rritur në vlerën e 610.2 milion euro. Ku për shmërit janë që për këtë vit se të kalojtë shifra për 1 miliard euro të frukteve të investimeve të huaja direkte. Konsiderojmë se fundamentet kryqë të ekonomisë betën mjaftë të forsa dhe më ndje në përmërshim të konsiderushëm në disa për sektorë kryqë që i përmëndëm pak më lartë. Disa nga ndrekuqit ku e sot që mbështesin përmirësim në performansës janë indeksi besimit të konsumatorit, rritja e kreditimit të ekonomis dhe konsumatorës, rritja e punësimit dhe nivellit të pangave. Indikatorët të cilët kam pasë të përgjithë qysh një trend rritës gjatë të mujorve të këtë vizje. Të gjithë elementet që përmëndëm në berim më tani, përbërnë parametrat të qëndrushëm për të projektuar një zhvillim ekonomisë pozitiv në vitin 2020 të dyre si një garanci për rikësim në norma të rikjes me 4% të prashikuar për vitin 2020. Indikatorët e shënuar për budgetin 2020 do tjenë ullja e borgjë në nivellin për 6.4% të produkët të bëndë të mbruto, gjithësit bënda parametrave të vendosën me një bilans të përgjithën për 2.4% të produkët të bëndë të mbruto, investime publike në nivellin një më pak se 4.5% të produkët të bëndë të mbruto, dhe bilans për ma pozitiv në nivellin dhe 0.1% të produkit të bëndë të mbruta. Dhe kola, me që se pofisim për investimet, një miljardë, thot Ministrë, do shkojnë investimet e huaja në fund të këti viti. Edhe rritja ekonomike do të shkojnë të 4% në fund të këti viti, por nuk shkoj. Pra se si do shkojnë nga 810 milion në një miljardë në fund të këti viti. Për pa ka që pa ko. Betet për të parë, me drejtësi që mos flasim... Zotit Roshi se dëshonën dhe të flikë. Kishë të shka për ministrën? Ok, dako. Atere, falem dirit. Po të gjosh ministrën është të thuash lumë që dëgjoj dhe mirë të shikoj, në zhargon. Që të më dhe kjo? Kështu që... Ka që mirë jemi ne që të... Po, lumë, si pas ministrës, lumë ministrë. Lumë ministrë, po. Lumë ne që dëgjojmë të tila fjallë, por mirë të shikojmë realitetin. Pra realitetin e konomikisht... Si është realitetin, Zodhi Roshi? është antitez, është totalisht... Komplet... Kjo është realitetin, pasaj, për shumë, si pas me, ja të marim disa gjera, kështu, të të referojmë për. Me që jemi ke kreditimi e përmëndi ministrja, bangat kërësisht, e ka nullur kreditimin e tyre, ato shqiptare, ka një diferencimin disë bangave shqiptare dhe bangave të huaj. Bangat të huaj e kanë 0.8 dheri 1.2 nësa banga shqiptarën diku ke 7 apo 8% shi. Tani, në besu shmërimi, disë dy palë bangave shqiptare dhe të huaja, unë besoj kë ato të huajet, pra do të thot kë ato të huajet nuk besojnë që të këtë biznese shqiptare që kanë fuqi likuiditeti. Pa, likuiditeti. Pra e ka nullu nivellin e... Kë është një është një faktor që të regonë që biznese nuk huajet. E kreditonis. E kreditonis, pa. Tjetër, ullje kursit euros. Qëfarë bënë ullje kursit euros? Nga se vjen kjo? Vjen për shkak të trafikjeve? Apo, po, dhe pse që veria nuk... Dhe thot që euro ka me shumic në teritor. Pse ka euro me shumic, tani? Eksportin e... Unë them për shkak të trafikjeve të që është bërë fushën e ndërtimit. Në qofë se do t'i i bjemi shkurt, e bërë. Po, tani, për... Tashi, zotë i qoqoni... Qëtari i zakonshë me shef pozitivisht uli në euros. Nuk e shef ka i që problematike, zotë i roshë. Po, po eksportu si që për në biznes... A i dëmtojt Po dëmëtojt edhe nuk jepi pak në ekonomime, nga ana tjetër, një individ mund të vi 
për një... Një shkëmbim të thjesht. Për disa ditë. Për 300 milion në pak eksporte vetëm nga rënjë euros. Nga, ashtu. Unë nuk duhet të futën fare e keshqipa, unë i flasë parim. Tjetër? Rritje pagave pensione nuk bëhet fjalë për vitin të vjetë, pra nuk ka indeksimi, liberalizimi do tjetë, indeksimi i tyre për shkak të tregut. Zotë e Roshim, lutëm, si ju një dhe në komision, pëse nuk e kërkoni këtë indeksimi? Se kjo me sa diun është detyrim ligjorë që duhet indeksimi i pagave, indeksimi i flacione duhet bëhet gjdo vitë. Pëse nuk bëhet? Kjo zvare nga kërkesa, kjo zvare nga vendimarja. Dakur, më dakur, pa, për bërë shkele ligjë që qeveria nuk indeksion pakte në inflacionin? Po të sikur të përbëj, një kjo se s'ka mundësi ekonomike, si të shuvjeshtë ekonomia... Nuk e di që qoli... E ka indeksuar automatikisht, sepse e ka në ditë... Indeksuar inflacioni? Po, inflacioni në rogat është indeksuar. Nuk është problemi se edhe kemi të vogë, nuk është e kanë në isforcë është shumë të madhe. Ne kemi 9-2%, edhe kemi disa vite që... Êshtë të tjetër të diskutojmë, po, të diskutojmë për këtë. Unë njerë duat të falenderoj para para folsin për objektivitetin me ndojt të gjukimit më në fund, kur tha që një pjesë e mire fajt është e qeverisë, dhe jam shumë të akord dhe bashkojmë me këtë ide që një pjesë të malet fajt e ka qeveria jonë. Por në ekonomia duhet gjukuar sepse e ti dhe është dhe në shumatore. Zoti Roshi, ke kërënje në konsumit për disa rësye, pavarësi se këtu unë në nëndvetsua, nuk me intereson qëllimisht apo jo qëllimisht, pesha shumë e fort se në kemi Pavarësi se unë nëndvesua duke folur që nuk ka të bëj shumë që Eurozona është në gati të stajnë nacion edhe pesha e remitansave, ato që ne i quajnë dërgesat e emigrantve, e përshëndes pikërish për objektivizmin prej emigracionit të rrinë, i cilë e shumë aktiv i këtyre 300.000 emigrantve të rrinë të 5 viteve të fundisht. Një sekund, për të mësë flasim. Për të këthyër ke si të thuash përgjigja e drejt dhe ndeshme e pyetjes të ndër, janë rritur apo jo investimet e huaja të drejt për drejta dhe a ka një diferens me 810 milion eurove që përmëndi para para folsi me atë që thot një koqirja e shpis që do kapim një miljarqin edhe për këto 4 dit që ngelin, u mendoj se është një qështje vlerësimit të nivelit të investimet të huaja dhe faktis se sa realisht Investimit e uaj të drejt për drejta vlerësohen me objektivitet. Gjykoj se do tjetë diku mes 900 milion dhe një miljarë që që përmënd një koqirja e shpisë. Duat të prek diçka, duat të prek diçka kur flasin. Edhe me moralin e të bërit ekonomi, jo vetëm të bërit biznes. Jemi në i situat ku kemi një shpit malet për bashkët, që një pjesë e pulazit apo e një dhome të rëndësishme, të mosarojmë se durë si jep një të djetën e prodhimit komptarë, jo vetëm për pjesën e industris turistike dhe njësë, por kemi mbi 20 kompani, me mbi 100 punojës, që kanë një ditë tashme, po tre javë që nuk po rikuperojnë të rikëthejnë në prodhim, edhe pëse dëmet e tyre, i dashu dhe njësë, nuk janë të tila që të po, nuk po rifilojnë, nuk po rifilojnë, se një pjesë e madhe e punojësve të tyre nuk janë paracitu në punë, sepse durësi, do në janë me mira familje që janë larguar për shkak të shokut psikologjik. Pra kemi një një koqirë e shpis që atë pjesë të pulazit të shëmbur, që jep një të djetën e prodhimit komptar, po për piket ta regulojmë me bugjetin për indurtimin që ka provuar të kopsis, po flet për të ardhura jam dakord duke vlerësuar objektivitetin e para... Zodin Kola, Zodin Kola. Me Zodin Kola, kërkojnë djesë që, sepse nuk i referoshe do të me emër, se nuk e mbaja në momentin e prezentimit, që mund të jetë më pak se një miljard, në mënyrën e teknikës e vlerësimit, me ndoj se është më shumë se në 900 milion, pra që sa kam një uri dhe arri të vlerësoj, jo, thjesht për të thënë që një koqirja është të detyruar të japi një informacion për të dhënë një ide që të risi konsumin dhe unë jam me të në këtë moral. Nuk jam me të ku, nuk jam me të në shumë gjëra, nuk ka kudzuar më fort të kinvostimit publike, që për erë të parë, për 2020-ën, janë në 5% të prodhimit komptar. Ju e dini për shumë që pezullimi, jepi impact negativ, pezullimi investimeve publike, jep efekti është dyfish negativ. Në kjo sa të pëzonës, përsa e marrë në formë në borgjit të shërë. Zotë i Roshin, ne kemi një marëzit të madhe të 2018-ës, ku 2.8 miljard euro i dedikuam me i dene mirë, le të themi, dhe unë e mirë kuptoj qeverin kur do 
nga mbarimi i afer të tapit, apo nga i dy hidrocentralit të mëdha të rekuperoj në përmjet një nismë që diku ka shkuar shumë mirë, si që është në mbretrinë e bashkuar, me që se përmënda dhe në fillim që ja kemi kaluar për qështë në aktivitetit të femrave në, në shogjërin tonë, por nga ana tjetër i bëri logarit shumë keq dhe nis, me profesionalizmin e lidhjes e kontratave, e raportit kosto për fitim, dhe aty kemi dalë humbur të gjithë. Ok, të lodhëm, se do kalu publicitet, vetëm parë se të kalu publicitet, ke në informacion se që është kjo marveshja me enin? Po, eni për të gjitha ta qytetarë që no. mund të mos e din, giganti i energjitikës italiane, ku shteti italian ka është aksionerë me gati një të tretat, rrët 33%, është kompania në bot e një mbëdhjet për sa i përket gjirës punve të saj, në nivel të prodhimit, në nivel të prodhimit, mos arrojmë, jo të shërbime, nuk e vendushim e një në miliard euro. Marveshja është që ato tokat të kripura, si pas shkenstarve tanë që janë të mrekullushëm, Denis, të naftës, që janë injëruar qëllimisht dhe është mbjullë qëllimisht instituti studimeve të naftës për të mos patur oponensën që duaj ajo masakrë dhe ajo vjedhje përbindshme me interesat e harit të zi shqiptar pra, ka marë dumren shumë afrë me agjipin shëllim, të kërkojnë djesë, me shëllim dhe, po përpijet me ato 1.5 miliard euro që ti the qëfar, të shpoj po, të shpoj në tokat e kripura ku ka naftë dhe mendojt dhe besojt nga të gjitha të dhënat e mbedhura dhe i tani ka naftë në sasi kritike për të nëzjerë prodhim industrial dhe do zoti shpiragu e dha shenjën e parë që realisht mund të ketë sasi të tjera kritike në pikat të tjera të dumres dhe prandaj ka yur italiani. Ska yur as për t'i bërë qefin kryeministit ton pëse shkoj dhe takoj disa drejtues duke filluar nga kryeministri italian, edhe pëse është 33% shtetërore, ndo është ta në një push, në një shtytje edhe mund të ketë patur dhe njës, për të folur, do më dhëmë që ta kuptojnë të gjithë qëtetarë, por ama, kjo është një kotrat që do zotit të marim 2-3 puset të tjera shpiragu dhe të di mirë që 2020 realisht do jetë e mirë për ne, edhe pëse mund të mos jetë një vit hidrik i mirë, si që ishte për 120 milion euro më shumë prodhim të energjis elektrike, zotë i Roshi, të viti 2018. Pas publicitetet me një herë me zotë i Munqo, pas pak. Jemi rikëtujer në trasvetim të drejt për drejt, për para se të kalojmë të këpjesa që lidet me 2020 dhe efekte që do ketë padushim të tërmeti dhe pasojt e tërmeti të procesi rindërtimi të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti, Krye Ministri Rama ka folur për ato që a i cilëson si prioritetet e qeverisë të ti. Janë 7 prioritetet me sture ka shumë qështje ekonomike, ku është dhe infrastruktura dhe energjia. Por leta ndi e kemë konkretisë se qëfar ka thënë më pasë rikëthejmë me të fëtuarit? Besoj që kemi një plan shumë solid për të njësur procesën e ndërtimit. Objektivi në është që brënda pranverës gjithë shka tjetë e njësur dhe brënda për bjashmojojt parë një pjesë e madhe e atyre që janë sot në banesit individuale tjenë sistemuar në një shpitre. Ndërkoj që sigurisht për ata që do të hynë në apartamente në lagjit e rejtë ndërtojnë do të vazhdojnë të qëndrojnë në sistemin e qeras, dhe i kur të jenë gati për të ardhur në shpitereja. Do të vijojnë punën me paktin për universitetin, ka njësur procedura dhe në pranverë besoj do të jemi në kantjerë për kampusin e madhë universitarë, energjin dhe infrastrukturën, kemi njësur procedurën për raportin e vlorës, shumë shpejt do të shpallat procedura për parku në mathë të fotovoltaikve në zonën e Tivjakës, shumë shpejt do të shpallat procedura për rrugën e re që do të ndërtojë tërsisht nga para Thuman Kashar Rogozhin, pra një segment Thuman Rogozhin, po ashtu popunohet dhe besoj që shpejt do të shpallat e procedura për tunelin e Logaras, që është një tjetër vebër në sishme publike, dhe pastaj një sërë vebër shtjera, shëngjin Velipoja, shpejt kalojmë parlament ligjineri për token, 
dhe do t'i hapë në zhide përfundimtare për nësis mbi togën të gjitha të zonave ku nuk ka funksionuar 7500. Në ishja shu si dhe registrimit në gjitha të zonat ku pra nuk ka funksionuar 7500 në ishja, për nuk ka pas konflikte dhe s'ka konflikte për nësis, sepse ka një orë e ciprokisht ku fit e vjetër, gjithje kemi ndeshur vazhdimisht qofë vushada, qofë në kontakte me njerëzit dhe prej 30 vjetër që nuk i shëdhëm për gjithje përfundimtare, do t'jarim për gjithje përfundimtare saj të qështje, dhe një kosisht edhe registrimi i tokës bujësorën të rësi bi bazë në 7500 e njëshit, duke respektuar natyrisht dhe rekomandimet e Komisionit të Venecijas. Zotit Munqo, duke të gjuar kërë ministri, a i thot do meremi me tërmetin, kemi dhe këto projekte, po janë të mundshme këto projekte, a i foli dhe për projektet e më dha infrastrukturore, si qishtë e rruga e Baldrejt, apo tuneli, le themi tuneli i... Baldrejt, më zgabëm, u pezullua. U pezullua. Po, po, aty pak të në është pezulluar, po... Aty sot, a i dje ka përmëndur, pra, qëfar do të thot, dhe lidhemi duke patur situatë po së tërmet, si do jetë, si do jenë këto, do kryen realisht të investima, apo kemi të bëjme një konsum politikë të kërëministrit? Kërëministri fletë për projektet, e para dhe me të në sektorin do japi për sërë prioritet turizmi dhe kjo është gjë pozitive. Në qëfse, qëfse mund do zida dy gjyra nga nga të mira që ka bërë qeveria, ndo shtanë të të vetme që ka bërë qeveria në këto pak vite, është prioriteti që i ka dhënë turizmi, sepse është e vërtet, në qëfse do të bësh turizm cilësor, duhet të ketë investime konsistente të rënsishme. Sepse vetëm ata mund të ndërtojnë resorte të mëdhej. Le të dhemi kam, në mos ga bëhem, janë djetë kërkesa përsa i përket, nuk e konsiderojnë si investime të uaja, por teorikisht ndoshta janë dhe investime venda, se apo ndoshta le të themi bashkëpunime me të uajt, por që janë djetë kërkesa përsa i përket ndërtimit të resorteve në Shqipëri. Një prioritet tjetër i ka dhe në sektorit automotiv. Aktualisht janë dy kompaninë mos ga bëhem të rënsishme. Ka është në fje, dy gjermane, koreano i ugore që filon filon në fje, nuk ka filon në fje, filon në një anartë të 2020. Dhe ka në mos gabojmë dhe pes kërkesat të tjera që një në durës, një në basa. Qa janë të kompanin dhe një? Janë kompani automotive që do me të do prodojnë. Komponent për makinat. Kjo është një lajmë shumë pozitiv. Edhe pse do jetë, do me të në gjithmonë e më të e përevështirë në Shqipëri që të gjështë staf të kualifikuar një ka filuar që po hasë probleme në burimet njërësore, dhe me thëmë, po s'karsojnë në thonjë za, mungojnë që do dite më të. Tani, Zoti, mund që flasim pak për realisht, qëfar peshe do në zërë në ekonomi të tërmetin, rindërtimi i zonave, apo janë para që i dhe në ekonomi që dhe mund tjetë pozitivë? Nuk ka së shqipe ndo shtë hamë ndërmë optimistët përsa i përket pjesës të tërmetin. Me shikoj tërmetin, ka, dhe me thëmë, pak në kru, ma stiglis janë nobelist në ekonomi të thonë që në qofë se tërmeti, do me të në situata post tërmeti, do me në gjojt në mënyrë eficiente, do me të në për të pak të një herë në këto 30 vite, qeveria do me ndoj, do me të me pozitivitet për ekonomi dhe nuk do me ndoj, do me të në për abuzime, kjo situata post tërmeti mund të jeshtë shumë pozitive, sepse janë disa shpenzime që do stimulojnë kërkesin agregate, do këtë rindërtim, për deri sa do investojnë 200, 300 apo 500, pak rënsi ka shifra, as njërë nuk e di realisht, këto para do hidhe në ekonomikë, shu që do kemi rindërtim, do kemi punësim, do kemi edhe stimulim të kërkesës agregate në kompleks, shu një para të investuar në ekonomikë, kjo do japë përmendimin timi pak pozitiv. Se ku do gjenë para, pas taj ka forma nga më të ndryshme, janë donatorët, mund tjetë një reduktimi rezervave valutore, Banke Shqipëris ka gogja rezerva valutore për momenti, kemi këshu që ka mundësin që të ketë një reduktim të vokë. Që dhe më thërë mund përdore në të rezerva valutore? Mund të përdore. Se nuk është thënë dhe tani, mund përdore. Nuk është thënë po që mund të përdore. Po? Treta është pjesa që e borgjit publik, në borgjit publik e kemi relativisht shumë të më dha, ne flasim të 64, 64% që se do kontabilizojme edhe pjesën e pëpëpëve që përsër janë borgje, në të ti borgjë, është borgjë, në fundit të ta quajnë si të duham për borgjë, ti do i paguash këto kompani herë të apovo. Ti la kushtë e konsiderojt borgjë, mund të kalojnë dhe 80% shqipë. Por me gjitha të, dhe me të në edhe borgjit, vare dhe me të nëse si do shpenzojnë këto parë, dhe me të në shmi situatë që duhet me në gjuarë. Së kënarë grekë. Po greqin, në leo... Shumë mirë pa, do me të në qovë se do shikojmë greqin bas krizës... Me një bailout të qishëm nga bashkimi europian. Njerë unë doja... Që nëse kemi të garantuar. Për para, nëse me leo e të Denis, që kërë folë për problemet e kreditimit, nuk jam dakord me idejen që kreditimi është në ullje, sidomos ke bankat e huaja dhe bankat e shqiptare e kanë më të lartë. 
Në të rësi, raporti i kredive të këshia për shkak të ristrukturimit që ti e di u bën nga banka qëndrore, është në nivelin rekord minimal. Ka ullur dhe në 10%, ka të bëj me atoj që kemi një sistem kreditimi që për momentin në shumë i shëndosh, ka të pak të në një ristrukturimi kredive të këshia. Ristrukturimi kredive të këshia do të thotë që një kredi që nuk është performuese, sepse këshu është për kufizimi i kredive të këshia, Pa një kredi që nuk shlyhet do të... Me marveshe në përmjet... Nuk shlyhet në kohën e dur, si pas kontratës me bankën, me marveshe në përmjet bankës dhe ati që është kredi marës, që e ka konsideruar, edhe pse nuk ka për momentin para letër për të këthyër kësin, për të paguar kësin, po është i mirë kapitalizuar në gjerat të tjera, shumë nga këto bizneset të mdha, bëhet fjallë për 35 të tila, Banga u ka ofruar një marveshje, dhe prandaj që e të ristrukturim, ku ja u shtyn periullën e pagesës në këmbim të rësituash riregullimit dhe të planit të biznesit të vetë kompanisë që merë për si për i. Sigurisht që nuk bëhet fjallë për fatë. Ristrukturim nuk ka të bëjt me me këtë. Një pjesë e mirë, për t'i dhe dhe përgjje më të plotë, zotërisë që pyeti, është të zotit kola, është që ka ajo që quetë write-offs, do me thënë në gjuën teknike është që ato kreditë klasifikua pas një shpres për të rikëthyër, që quen të këshia, vërtet të këshia, po hiqen nga bilansi i bangave, sepse bangat për ato kanë provigjone, qëfar është provigjone në gjuën e ligjit të bankarë tonë qëndrorë. është që për shkak të kredive që ke dhënë, ti duhet në bashkë një pjesë të ngrishë një pjesë të kapitalit të nësi bankë, për ato kredi. Kërë i ketë këshia, ti i blokon praktikisht ato. Duke të lejuar që ti largosh nga bilanci, ty të shlirojnë para. Që të mos nalën se sistemi bankare kemi që mirë. Një milijar euro të mirë kapitalizuar gati për të ofrua për kredi. Pse? Sepse banka qëndrore me shoqatën e bankave ka bërë të ashti një plan, një loj si plani që i eci i pari për shlyrjen dhe ullen e kredive të këshia, një plan që farë për nëzitjen e kreditimit. Ku? Dhe këtë plan mund të zbatojnë në rrath parë pikrish ke bizneset që janë sot në vështirësi në zonën e tërmetit. E goditur nga tërmetit. Me që farë? Me kredi letësuse, me shtyrje të kësteve të atyre bizneseve që kanë marë. Të propozën opozita, pra. Të propozën opozita. Ju nuk i morit para së shpë, jo, jo, jo. Shumë mirë ka për opozita, Zotir Roshi, që e ka marë për sipër dhe e ka marë para së shpë qeveria e bangave të rektare. Do të thot që që ka i logik ekonomike kjo? Êshtë logik shumë e mirë dhe bazuar ekonomike, dhe une kam përshëndetu në momenti kur opozita erdi me planin e saj. I bëndera saj dhe i jep vlerë të shtuar vendimit ekonomik të vëndit. Por, për të mbyllur, bashkojm dhe përshëndes dhe i denë që aktiviteti rindërtuës pas të shoku të jazakonshme të rëmetit, mund të jetë një shans, një gjas për një rritje të shëndetshme ekonomike. Pra mund të përdojët. Zotë Ikola, të një qëfar më dohë për ekonomi shqiptare? Përsa i përket rindërtimit, unë kam, sigurisht që ose marim për të mirë qenë që qeveria do të mirë menajoj procesin të rindërtimit, nuk do të abuzohet. Efektet do të jenë pozitive në kërkesën agregate. Problemi është që nëse qeveria dhe si shduket do të shkojt drejtë vlerisë së stoku të egzistues, të banjesëve të pashitura nga ndërtuesit, po ashtu do të ndimoj të nëzjerë, të rikëthej në trek një kapitali cili është në ngrira. Kjo po prapë do të jetë efektet pozitive. Por, unë mendoj që një efekt që ekonomizë dhe mund të shpëtoj nga projekcionit e tyre, është efekti social që shkaktoj tërmeti. Që është? Pas tërmetit, e gjithë për shtypja ishte që këj vend është i pajetu është më përfundimisht. Pra, duke logaritur hemorragjin demografike që ne kemi prej disa vitesh dhe me, si pas të dhanove të institutës statistikës, diaspora është rritur në bëhe, është rritur diku të 1.6 milion shqiptarë, dhe që rritet vazhdimisht dhe dhe Shqipria 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 diaspore që në të instatin do shta emigrant, nuk e di cilë është kategorija e durë sociali. 1.6 milion shqiptar janë jashtë. Po, këtë e shqiptarë, sepse ne e dim që shqiptar shumë e madhe. Vetëm në vëndet e bashkimit europian. Vetëm në vëndet e bashkimit europian. Po, shqiptar shumë e madhe. Shqipri, Greqi, Italim mund të bëjnë atë shqipër, me gjitha të kjo është jo formali, nuk e kemi të sigurt. Pra nuk e nëmbrojmë do dhe Shqipria brenda zvoglohet, Shqipria jashtë rritet. 
Efekti pozitiv nga rritja jashtë mund tjene ermitancat, efekti negativ nga zvoglimi brenda mund tjene ullje konsumit, sepse një pjesë e mirë e ulljes konsumit është këto vite dhe vite dhe fundet, shka këtua nga ikja e njerëzve, nga emigrimi. Pra, mund të kemi dhe efekte të tila, pra, mund të ndërtojnë shtëpi, por mund të bje nga nga tjetër konsumi imediat. Zotë Roshi, që farë ka parëshikuar bugjeti për pjesën e tërmetit? Si fillim 20 miljard janë ato të vendosra në dispozicion nga bugjeti. 20 miljard që 20 miljard të lek të reja, flisni me të reja, apo me të vjetra? Me të reja, sigurisht. 20 miljard. 160 milion euro. 160 milion euro, afërsisht. Të reja, po. Të reja, po. Kur themi euro. 20 miljard. Edhe unë mendoj që Në kjovë se... Po mirë, ju të bëjë një përdejë. Mirë, bugjeti 160 milion euro do të mendoj për tërmetin, për pasojt. Nga u morën këto para, nga cilat zëra? Pra, nga... 13 kanë qenë... Qëfar hoj që dorë qeveria që do t'ja kushtoj vëmëndje në tërmetin? 13 milion... Miljard, 13 miljard. Po, miljard, të flasë me mëndit, po. 160 milion euro. Po, kanë qenë pjesë e bugjeti, ndërsa tjerat kanë qenë... Angajime donatorës. Kështu që 7 miljard, 57 milion euro. Edhe, të shi, një kjo se ne do të kemi një përdorim eficient, jo vetëm të këtyre, por edhe të atyre që pritet nga konferenca donatorve, që presim se shiko më shtetje Europës, u gam bindje që më shtetje Europës, do tjetë, një kjo se këtu transparenca, kalkulimet, po të gjitha, po absolutisht. Për hua, për deri sa në e një vënd që në nuk do të trëmbemi. Banka, fëmënëja, ka disa e sëqore, po? Problemi se si do t'i manajojmë, ne nuk do t'kemi frikë në parim, po problemi ne në kazën të meri se kemi një qeveri që nuk e besojnë shqiptarët edhe nuk e besojnë për shkakt korupcionit, për shkakt një qine e njarës ujeve, për shkakt klimës sankcioze që ajo ka kryuar për bizneset, pra ndaj njëzit nuk e shojmë të të ardhmen edhe kjo është asuje që i kini ashtë. Kështu që në kjo se qeveria do t'jet e aftë për të treguar që ka ndryshuar mëndje, Po nuk e di, kjo është për të parë, nuk besoj që aji që e ka vesin e heqë vesin nga një fatkejsi, vesin betet ves, deri sa egzistonë, një qënje. Kështu që unë besoj që qeveria... Në duket se këtë e ke për Zotin Ahmeta, në duket, me qenë se është ministri i caktuar për këto fonde. Qeveria nuk e Zotin Ahmeta, aji është pjesë e qeverisë, Unë smere me, më vjeke, qeveria e Zotin Rama, po tjetë për qeveri. Jo, se keni bërë, ke ju kam pashë shpesher debate me Zotin Ahmedaj. Po, nuk ka lidhje, unë parimish me vjerë, nuk bëjë mere me në këshu, nuk bëjë individuale, nuk bëjë me askën debate. Se qëtë, shtë të shka? Ja, një sekundë këtë, po, jo pa tjetër. Shënjë, është një të reguës shumë interesant, që ta, sa po përmendi Zotin Roshim, që faktikisht Shqiptarët kanë dhënë shumë të e për donacionet e individ privata, po të fundacione që menagjojnë nga disa individ, se sa të qeveria vetë, kjo të regonë një farë mënyre që sa të si kanë Shqiptarët e qeveria. Ne jemi, do me thëmë, do sa jemi të doktrinuar që mos të besojmë shumë të qeveria, se koa ka të reguar që abuzojt gjithmonë. Por në qovë se nuk do abuzojt të paktën për njerë, Tani, po, ajo rriti e punësimit, që ta të hapë një ministrë, rriti e punësimit, ta ministrë, ministrë, ndo është ta logarit me tre dine ikje së qytetarve, edhe logarit që mund të ketë rriti e punësimit, se ne shohim këtu me këto njëre së janë, ose në kjo se njëzit këthehen, rriti e punësimit është e vështirë, me gjitha të... është i drejtar së vetimi, është i drejtar së vetimi, se të ullet baza e njerëzve të aftë për punë duke të ikur ata që pashtë i kishkanë qënë gjendirë për nuk duhet parë si suksesi, si suksesi, si suksesi, si suksesi, si suksesi, Të lutëm, zotë, se të ka ikur mikrofoni, i kam përshtypjer, për që të sa të regullohet mikrofoni. Me gjithë, sa të regullohet, në qovë se më lejon, ti bërë një pyëti që ka në nevoj dhe meriton një përgjigje. Këto 106 milion euro të bugjetit nga taksa. Nga kanarë. 30 milion. 30 milion. Qytetari, zotë i roqë, nuk ta kupton kur thua 30 milion lek. Nuk e kuptonë. Kër i thua në qine 6 milion euro, është më i këthjelët kur të thua. Pa dhe të dyrojmë në euro. Zotë Qoqoli, nga ka eqër, qëfar ka eqër dorë qeveria për këtoj qine 7 milion euro? Këtë të të ja përgjigje, i dashur Denis. Do me thonë, ka patur në plan para tërmetit të paguaj 120 milion euro pëpëpë dhe koncesione. Të filua e që nga 2007-a. Nuk po flasim vetëm për këto pëpëpë të fundit. Sepse janë të gjitha ato që paguen, janë koncesione që janë në bitë 13 vjetë ose në bitë 15 vjetë, edhe vazhdojnë të paguen. Nga këto, 
një pjesë të atyre të rejave i ka equr, i ka equr, i ka equr nuk do t'i paguar i ka 120, dhe një pjesë të pësure i 106 milion eurove i ka marë prej këtej. Tjetër, nuk do paguaj PVP, pa thoni ju? Nuk do paguaj ajtë saj kishtë të tanë, para se sa të bënd të forik për budget. Sa janë për të paguar koncesion? Një sekund, një sekund. Zhvom, Zotit Qoqoli tha 13 vite, ka koncesione 13 vite. Edhe 15 vite qarë. 13 vite qarë. Janë zakon ishtë të pëpët, koncesione me format partijet e publik privat. Nuk di ndonjë një, me fjerë, nga ato, me fjerë, këtu dhe 13 vite. Skanim, do ka nërë. E ke para si shkëtë skanim, skanimi është 9 milion euro që ti pasur si përgjet që në milion euro të duke të papur fisë më zonë. 9 milion euro është do vitë, oke. Tidi, publicitet, Kasat duash. Ka sa shkojnë të të gjitha Zotit Qoqoli? Janë që një zetë milion. Po së s'ka nësë. Atere, në që pëse do t'a marsh. Me gjithatë, me gjithatë. Jo, jo, më bëhet qefi që pyte dhe se pyte dhe e beabi. Koncesionet, koncesionet je kanë qënë. Me gjithatë me që vëdhë ke koncesionet. Pjesa e koncesionet, para 2013, ke kërë 120 milion, që në që pëse do t'a bishë. Nuk kanë lidhje me koncesionet e sotë. Që pëse do t'a bishë. Shive, janë diametralisht kunë dhe. Këto kanë vetë me mërë një koncesionet. Nuk Ne futem ke biznesi. Ne kemi bërë një investim, pra koncesionet janë një loj investimi që bëhet. Atere, në qeverim Berisha u dhanë këto koncesionet që u keni rezervatuaja. Gjurosja, jo vetëm u. Një sekund. I ka fëmënëja. Një sekund nuk ka lidhje. Mirë, da ka banka më tërë. Fëmënëja ka shumë më rezerva për 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 të qeverim së rama. Vedëm më lartë të mbaroj, për s'ka. Të lutëm. Koncesionet tjetë dhe gjë. Ta shi, kusht ideja qëmimi i shërbimit, dhe kush është këtu, qëmimi i malit, në fjarë në këtë rast, është energjia. Ne nuk kemi ende, e fjarë në basi kemi shumë koncesionet që kanë filluar të funksionojnë, hidrocentrali që kanë filluar të funksionojnë të prodojnë energji, janë lidur në rrjet, po shesin energji... Ejtët e vogla, janë të thjesht barë e barë e bugjetë shtetë, jo hesë, jo, jo, se i subvencionon, në shofë se dini. Jo, ato, jo, e di, e di shumë mirë. Po ne japim, zotë Jonë është. Po mirë pra, po kushë i ka për kontratat, kështë problemi. Jo, nuk japim. Ne japim private. Janë 57 milion euro nga 120 milion që vetëm për koncesionëve që nga 2007. Po jo, e hecit. Po jo, flasim për hidro centrale. Po për do, sepse kontratat është që kësë ke prodhimi, kësë ka në dorë. Në energjin që je i detyruar t'ja blesh. T'ja blesh në privat. Me të shmi më të lartë, do të të theme dhe shqipër. Sa, 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 është një më djetë milion euro kosto e budgetit. Në kjo se ne, gjdo vit. Dhe në nga zëmvecionimi. Një më djetë milion euro dhe në milion euro ishte në gjyro. Jo vetëm gjyro. Skanimi. Markimi, skanimi. Oke, janë shumë për koncesionit. Sa paguar për 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 Publicitet dhe rikëtejme pjesë në fundit e emisionit. Pas pak. Jemi rikëtore në pjesë në fundit e emisionit, jemi duke folur për efektet që mund ketë tërmetin e ekonominë shqiptare në vitin 2020, zote mund që përsa i përket, me që se prekëm dursin dhe aty kemi dhe ato që e cilësuam si arritin më të malë të tre mujorit të tret, pikrisht, që nga mundësoj rritin ekonomike tret, Po sigurisht, po durë si ka dhe nështë përshka këtë masivitetit, ka dhe peshër më të madhe të turizve të huaj. Qëfa rezikojmë në pram verën ose në verën e këti viti përshka këtë situatës të ndërtesave që do jenë në ndërtime si për, le themi, gjitha i efekt qoftë dhe psikologjik, mund të riparohet, mund të shbëhet, apo do ketë pasoja për turizmin? Pjesa turizmin kanë kërësisht turistë të huaj, kanë përshqipjen që tërmetet janë diska që nuk parashikojnë dhe nuk në qëto vënd të botës mund të ndodhë i kuptojnë, ne jemi një vënd sismik me një verë sismik të larë, po ka dhe vëndet të tjera që janë përsëri si në Greqia, Turqia, po përsëri turizmin e ka të larë. Nuk ka munguar, le të themi, turizmi, sepse është vënd me risë sismik dhe kam përshqipjen që ndoshta impakti do tjetë relativisht i ullët të turisët. A o që Pjesa e dursi që është katruar dhe është vërtet për të ardhur keqë, dhe me të nëse sa, se në shfarë gjendi është dursi. Kam për shqipje që pjesa dërmuse hoteleve, pjesa ku zhvillohet, le të themi, ku ka dhe impaktin kryesor turizmi, nuk është preku ka shumë nga tërmetet. Hotelet kryesorën në durës nuk është janë në duar. Me të tila kushe plus pasaj që përvesh dursit, turizmi më bështetën nga 
gajis do me thënë nga nga kësa mili deri në durës. Që i kam për Shqipen që impakti do tjetër relativisht i vogënë. Unë besoj dhe do me thënë jam optimist në këta aspekt që turizmi bitin tjetër do jetë edhe më mishë se sa si vjetë. Uroj që mos të abuzohet edhe në këtë pjesë, sepse turizmi është në të pak të sektor që është shkonë shumë e modot. Në që ose për imperu të saktuar ke një rritje të fluksi të vazhdurëshëm, po për arsujet të ndryshme, del jash mod e një vëndi caktuar, atër do duen djetë apo 15 djetë që ta rekuperosh këtë vëndi. Po përsa e përket sektorit të fasonerisë, ka qenjë nga sektorit e goditur, duke bërë emisione për tërmetin një pas një, morën vesh që shumë punëtor, gadit pak një nga kolegët tanë, të qështeve ekonomike, foli për 10.000 punojës të pa punë për shkak të lethemi të të godinave të shkaktruara ose të prishura ose të pas sigur të nga tërmeti. Qëfar pasojesh mund të ketë në të drejtim? Dë mi është godja, dë mi është godja i matë. Kam për Shqipen që janë më pak se sa djetë një... Më pak punojës. Shumë të rridi me sinuar, po normal që është një... Me qënë se zotin Muqa Foli për dëmin, unë po japë një shifër, është 20 milion euro, është dëmi i matur dhe i tani fatura para prake dhe njës, nga i bizneseve të durësit, sepse ti e bëre pytjen për fasonin. Durësit është ambari i fasonit, industrisë fasonit. Neve punësojmë 60.000 veta në nivel komtar në industrinë e prodhimit materialeve të prosicit. Dhe, Durësi ka ndër fabrikat më të mëdha të fasonit. Vetë dhoma e industris dhe e trektis e durësit, vetë kretari, ka deklaruar 20 milion euro dëme para prake dhe ka kërkuar atë që është e natyrshme një grup profesional vlerësimi. Ekipe vlerësimi edhe për dëmet e nga biznesit, një lojë si që dolën ekipet vlerësimit me ingjinjer, grupe, për dëmet në banesa. Nuk me ndoj se dëmi më i mafë në biznesin e fasonit, e përmënda pak dhe më për para dhe njësë, është të dëmi material, se a i është dhe i diku jo kryesor. Pa varsi se është në tonë nivellet dhe 20 milion. Dëmi kryesor është që këto fabrika, tani po prodhojnë, ose nën kapacitet, të rësishme 10 edhe dhe në 20%, shumë më pak nga që duhet, dhe një pjesë akoma nuk janë rifutur në punë, sepse fuqia punëtore u mungon. Ndërko që këto biznese, si pas të gjithë ligjeve në fuqia, duhet të paguen sigurime shoqërore për pagat, janë të detyruara po, janë të detyruara me urdhër të brëndshëm të atimeve tona, janë të detyruara të paguajnë edhe qëranë, në qovëse ka, kësët e këtyre. Që që duhet përveç pezullimit që foli Zotin Muqa, duhet një paket ndimse për industrinë e fasonit. Unë jam me Zotin Muqa kur thot që për efekt të pronotimeve të industrisë turistike të marsit dhe të pridhit, nuk besoj se do ketë në një rejnë e të forë, sepse po ta kishte vetë operatorë turistikë tanë që meren me këto gjëra dhe që janë në kontakte gati të përdiqme me operatorë turistikë të uaj nga vjenë, pjesa me e madhe dhe për fatin tonë në vitin e fundit ka qenë dhe një trend rritës i kujtë i Gjermanve i tyre Polakët janë në rroni, për fatë të keqë do me thënë, por kemi më shumë të e për spanjol, se sa kishë që më përparë, kishë dhe nga më në nërdike. Po, pra, kjo stokë që të shpenzonë dhe mirë, sepse shpenzonë do shta 3 herë, 4 herë më shumë se sa turistët që drejta një jemi mësuar nga Evropa lindore, kjo stokë nuk është se ka situash bërë telefonat ashtë që suse për para për sezonit. Pra, jam me atë idem që një dhojë si të shkojnë në një vënd si Zniko, si Malizia, po Greqia, ata do të vazhdojnë të vitë. Që është të ja qëndronë ke imajji me 2 milion Kosovarët që kanë ardhur në bregdetin shqiptarë dhe kryesisht, kryesisht janë përqëndruar në pushimet e tyre në zonën durës golem. Dhe ata e ndjejnë më mirë, le të themi, atë qëfar ka ndodhë? Ata e perceptojnë dhe unë me ndojë se gjeja kryesore që duhet bëjmë, qoftë si industri turistike, qoftë edhe si qeveri, edhe me një fond të posaqëm, është që tur operatorve, operatorve turistik të Prishtinës, të, që të themë, Ferizaj, të gjithë qytetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet
mundësisht e huaj të certifikoj nga ana sismike dhe tot që këto janë të sigurta që Kosovar Muzika do ndimoshin që ose do të hiqej ajo taksa, ajo tarifa e rrugës e kombit. Pra, ajo është që për njësë njështë zakonisht e madhe për shkëmbinit të ekonomike, po sidomos për turizmin ditor. Sepse ke shumë turizm ditor nga Kosova dhe që ka ndonë dhe duhet të paguaj një 10 euro shtesë. Unë do isha pak kurios të dhja, ka shifra sa ka ndikuar kjo taks? Në ullje, në ndikimi nuk e kërë, ke koste. Nuk ka ndikuar në numërin në vizitorve nga Kosova për periudun e pushimeve intensive mbi një javë edhe dy javë që marin gjatë periudës të verës. Por ka ndikuar të ditorë dhe me këtë jam shumë të akord. Si do mos atë që që e turizmi i fundjavës. Dita është pjesë e javës? Se 10 euro për dy javë nuk është e kosto e madhe, por që është... Zotin Roshi, kemi një balans mes 50 milion eurove që është kosto e mirë mbajtës e rrugës së kombit, dhe sa do më basin nga turizmi ditorë. E kemi diskutuar, e kemi diskutuar. Dhe të flasim. Zotin Roshi, medemi të këtë turizmi, qëfar le të themi pasu e shpukë këtë turizmi? Unë të them që të këtë shërbimit, të ngritje shërbimit, do të këtë probleme, sepse fuqia punëtore gjatë gjithë kësa i kohë ata janë njërës që jetojnë vetë me punëmari edhe besoj që disa nga ata mund t'jenë larguar jashtë vëndit në kërkim të një punë për të mbjetuar. Shqy që unë them që edhe ata pak po themi ne ata infrastrukturë njërë zore që ishte kryuar që kishte kryuar tra dita e turizmi dursit do të ketë, do të dëmtojtë ose do të bjeri cilësi e tyre cila do t'jap një impact negativ ke turisti që do të vinë. E para, e dyta. E dyta me ndoj që rjaftësimi gjithë godinave, nuk besoj se do tjetë brënda, po themi ne, muajt pril, ose maj, maj është larkë, sepse filon turizmi, po brënda prilit që është hapja turizmit, po themi ne, qyteti bregdetare, dursit pak të ne bën herët, më herët se saranda. Jo, ato do largohen njërëzit nga, që janë së regohen në hotelje, thoni? Jo, nuk po them pra të një, po them atë nuk e, po, rjaftësimi i godinave që, edhe njërëzit do largohen nga hotelje, do largohen nga hotelje, të hotelje duan një rifiniturat e tyre, një rifreskim, si të thuash në, në, në tërsie, këto një interieri mu të kepatur dëmëtimi e përshtë. Pra po thoni e qështje edhe koha e, nuk është koha në favorit. Qështje koha e në këtë kontekst, ndërsa përsa i për këtë logikës që ndoj që jam dakort me fjarë me logikën e Zotit Muqa që nuk kanë memorje, për shumë, turiste huaj e din që tërmeti është një nuk është një fenomen nuk e para që kondo edhe një bota ka këtë eksperiencën e rënjës tërmetëve, nuk mund thush shkoja atje se do bjeri tërmetë ose nuk shkoj në këtë rrugë se është rezikshme se ka këtë shumë këtë jesa Zotë Roshë, kam një pjetë fuhë pak, do të alëm një emision do shta për vitin e arshëm, po shumë shkurt, Zotë Muqo nëse mund e zavruat shkurt kjo temë, mini shengeni apo shengeni balkanik, qëfar përfiton Shqipëria me ato, qëfar është parë që du të e tani, ekonomikisht po them Ka për shqipe që nuk përfiton asë një nga pipami ekonomike, ndosha mund të kete dhe dëmtime. Unë një marrë shumë e këtë sudimin e përsa i përket tregu të përbashkë të Balkanit, që në Samiti në Berlin në 2012, unë me duat të kryoj një tregi përbashkë të Balkanit për ti para përgatitur këto vënde që të bëheshin pjesë e bashkimit e Europian. Kjo ka që një idea që zjeroni do me thënë brënda ju. Samiti Berlinit me mini shengen e janë e njëta gjë, apo janë bivendosje? Ideja është ajo. Problemi kush është, do me thënë, pëse u kryuan, pëse me ndoj të kryoj këtë tregi për bashkë këti Balkani. Në me nduaj që do bashkohen 18 milion konsumator, një GDP me 95 miliarde euro, që GDP e vëndeve të Balkanit për ndimor, 
Dhe ideja është që mund të fitin dhe investimet huaja, sepse një investitori huaj nuk vjen më të investoj në Shqipri për 2.8 milion konsumator, po vjen të investoj në Shqipri për 18 milion konsumator. A o që nuk më pëlqeu është që pse u reduktua, do me të mëse kaluam ga 6 në 3. Dhe që pëse të shikojmë në kompleks, mini shengen i qëfar është në vetë vetë, është pjesë është një zjerim, një një rimodelim i ceftës. Ne jemi aktualisht pjesë e ceftës. Ne kemi ceftën, po. Kështu që... Pse në duhet? Qëfar do në ndryshoj? Që pëse do shikojnë pasaj raportet ekonomike ndërmjet Shqipëris, Serbis dhe Shqipëris dhe Macedonis, ne kemi balansë të rektare negative, si me Serbin, si me Macedonin. Me Macedonin kemi pas, do me të kemi qënë aty aty 0 në vitet e kaluar, kurse aktualisht jemi balansë të rektare negative. Vëndi që ne eksportojnë vërtet, që do kishim vërtet avantajë, është Kosova Heqja e lëvizja, do me të mini shengën një është lëvizja lirë, do me të në që shtuar, ndryshë nga cefta, është lëvizja lirë njerëzve. Që pëse do shikojmë diferenca ndërmjet rogave të Serbis, të Maritëzi, të Macedonis dhe Shqipris, në diferenca të rogave jenë relativisht shumë të ulta. Kështu që kam për shqipe që impakti në lëvizje në lirë të kapitalit uman, do jeti pa për filshëm. Pjesa investimeve të hua, e se kjo është dhe pjesa që a do ketë një rritje të fluksit të kapitalit në dërmjetë vëndeve. Dhe kushtë dhe përfitojmë ne, apo Serbia, apo Malizi. Koa ka të reguar që të treja këto vënde kanë investime hyrse dhe investime dalës, investime të hua të Shqipërisë, Macedonisë, apo të Serbisë, do me të në këto vende Serbia të investojnë në Shqipëri. Se sa mirë do e losë Shqipëria pjesën që të thithë të bëhet më atrajnë të përsa i përket investimeve të uaj duke bërë në kompeticion me Serbi dhe me Macedonin, të ngellet për të parë. Po unë kam përshtype që nuk do ketë përfitime ekonomike. Zotë, kona? Unë mendoj se duke u bazuar pikisht e kë përvoja e ceftës, mbarveshe tona të trektis lirë me vendet e Balkanin, me prijashtim Kosovës, në kanë zjerë me balans negative. Pra, nuk kemi përfituar, më shumë të regu vendës është dëmtuar. Prodhimi vendës është dëmtuar, është ndikuar negativisht. Në tërsi, në balans për fundim të rëndim tarë. Pra, nuk është, nuk ka paturas inovacion asë krim të zjerim të tregut. Ajo që mendoj unë shë, pikisht vendi që ka ekonomin më të mirë, më konkuruse, do përfitoj nga kjo nga kjo unioni. Si që ka përfituar Gjermania nga bashkim Europian më shumë, sepse ka ekonomi më të mirë. Dhe në një të mirë dhe Serbia, unë shmendoj që Serbia do përfitoj më shumë se Macedonia dhe sigurisht se Shqipria nga kjo marveshje. E para, letësia me madha është që Serbisi jepet akses në portet tona, në portet në dretik. Pra, që nuk i ka patur dhe i tani, dhe që është një avantaj, ka që një avantaj ekonomik për Kosovën do t'i kaloj tani Serbis me ose të pak të Serbia me fuqin e sa ekonomikit do t'i prevaloj do t'a mund avantajin që përfiton Kosova pra ndërsa Shqipria Shqipria në Shqipri besoj do ketë investime mund të ketë në sensin e blerjes real estate-it tokave dhe të ndërtimit të resorteve ndërsa nga kapitali rusë që mund të vi për mes Serbis Por, kjo do tjetë në sense në një influence, politikisht kjo do kjo një influence negative mi Shqiprin, sepse Serbia me asetet e saj, pastaj, jo, sigurisht që do kjo një influence negative, nësi ekonomisë nuk mund të mendojmë, nuk mund të shmangin me nduarit si i qene politike. Pra, impakti që do kjo një investimet serbo se ruse në brek dhe, nuk do e në nuk do të priashtojnë influence politike. Kjo njës mi hapë rrugën këtyre investimeve? I lejonë. I letëson. Ok, zotin që zonin? Po, nuk kemi shumë ko, po mund të asua shumë shkurt. Më kujtojnë frikrat e 1992. Shengeni, në qytetin Shengen, të Luxemburgut, unë është krua fillimisht nga 5 vënde antare të bashkivit e Europja. Dhe frika atyre që nuk ishin brënda në Shengen, ishte pikrish kjo, që është supremacia e Gjermanis dhe Francës, që ishin vëndet e para në shkruese, bashkë me Hollandën dhe Luxemburgut, dhe një shtetë tjetër që se mbaj më ndani, dhe që do kemi humbjet e ekonomisë në rrasë se i futemi zonës Schengen. Po që farë ndolli, pas në të dyshit? Pas në të dyshit, deri në vitin 2017, kur bashkua dhe Zvicre, që nuk është pjesë e bashkimit e Europian, ndolli një proliferim, pra një lullëzimi vërtet i interesave trektare të vëndëve antare të Schengen. Schengen i s'ka të bëjmë të interesat trektare, së dini e qarkullimit. Schengen i u përndërthur, përveç frikrave, përveç frikrave, pra, lëvizja e lire, se qarë është Schengen i? Schengen i është të kesh të drejt prit, më falë të udëm. Të vësh një vull, të takuptojnë qytetarë. Të vësh një vull, të vësh një viz, që 
Ta prodhosht ti dhe qyretarët e tu me atë vis të shkojnë në mënyrë të lishme në 5 vëndet e tjera, që do jetë për shumë mini shengën i Balkanit. Kjo është lëvizja e lirë e qytetarëve. Por, kur u ndërthur me tregun e përbashkët e Europian, që ndërko, dhe gja, pra i ishte, sepse është kryuar që në 58-et, me marveshen e shumën, dhe të traktatit të Romës, kur u ndërthur me lëvizjen e lirë të kapitalit, bëri atë që shumë vëndet e tjera që kishin këto frikërë, për dominancën e kapitalit Gjerman, për supremacin e zonës Alsas-Lorenës aty të pikërisht. Pra, këto vëndet e tjere janë djenë, Leverdin, i dashur Denis, dhe u futën, ma tje kërkoj edhe zvica dhe është futur, dhe shengeni sotëm është me 28 vëndet antare. Zvica është futur në shengeni nuk bëjë. Tre vëndet nuk janë vëndet antare të bashkimit e Europian. Në këtë kuptim, unë, shof frikrat e në të dyshit, me frikrat, e quen dhe pseudonacionaliste, po t'i quen, është njësma më pozitive që mund të meret në kuadrë të procesit Berlinit. Nuk duhet të aruar kur misioni procesit Berlinit. Misioni procesit të Berlinit është që t'i përgatisi të gjash vënd e tona që ende nuk kemi antarit të bashkimit e Europiani, dashur Denis, për qëfar që të jetë një struktur me mënyra si tuash ullje të tarifat e doganore, ullje të burokracis, sepse më fakt të ludhen shumë, zotit Muqan, në rrasë se i referohë studimit të bandës botërore, lidhur me pengesat burokratike, se përveç tarifat e doganore këtë pengesat burokratike, që ta bëjnë biznesin për të shkuar nga dursi, në nishë, apo që të të themë në shkup, ta bëjnë shumë të vështirë duj biznes është në raport komtar nuk është në rajon dhe banda motorore në studimin e sajtë ka thënë që në rrasë se ti nuk liberalizonë trektin si pas seftës ne jemi vëndantarë që në 2007-ën por ama me të drejtat të plota dhe me efektivitet të programeve të seftës që është seftës, sepse po e digjojnë qytetarë seftës 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 është marveshja e vëndeve të Evropës që ndërore që nuk janë antare të bashkimit Europian për liberalizimin e tarifave. Nuk ka më vënd të Evropës që ndërojë, se gjithë u bërë antarë të Evropës. Në gjithë u vetëm në gjashta plus mund të alë vinë. Shtatë vënde janë antarë të ceftës. Këto politika që dhejta një nuk kanë qënë shumë efikase të në kuadrë të ceftës, mund të bëhen pikërisht me bashkjetesën që ndolli me shengenin dhe me tregun e përbashkët të Europianë. Se si frikave pseudonacionalisë që të gjovat e këtë. Do ketë kohë të diskutohet edhe në emisionën tjera. Po, zotë Roshi? Së pari, ne nuk mund pretendojmë që të zgjerojmë ekonomin, në kjo se nuk e zgjerojmë e Kosovën. Pra, zgjerimi ose unifikimi, se ajo është du të jetë tendenca verë, unifikimi ekonomisë do të tëtë edhe bashkim komptarë në i fanëmyre. Ne nuk mund të zgjerojmë ekonomin tonë, nuk mund të përjaçtojmë Kosovën dhe zgjeri vënet e tjera të rajonit. Që që unë do të është së pari, politikisht rruga është e ka buar, pra ne do të kishim filluar me Kosovën, kishim, së po themë unifikuar, po kishim zgjeruar ekonomin këshu komëtaret të themi të Shqiptarve, të Kosovës me Shqipëri, dhe pastaj ne mund të bënim një marveshje tjilë, por në këtë moment, mënyra se si është bërë marveshja, ose pikat e marveshjes të planit të marveshjes, unë jam dakord me Zotin Kola që ekonomia e fuqishme përfiton më shumë nga tregu. Dhe këleta marim me një shumë u konkret. Kush blenë më shumë? A i që kam shumë para, a i që kam pak? A i që kam pak, sigurisht kam shumë më pak për të qitur, dhe a i që kam shumë ka më shumë për të blerë. Kështu që në këtë kontekst, në fjallë, fiton më shumë Serbia që me ndohet që ka një përqinje më të lartë ekonomije së sanese, nuk besoj që ka në një... Diferencë madhe. Diferencë madhe. Por në parim, në parim, pasaj vim të e ka jo që në tërsin, e kse marveshje, ne nuk ësë përfitojmë në një gjë, është madhë si pambarim ishte vogla i do të përfitonim, nuk ësë derim sot në në pengon në një gjë, të regune e lirë. Exakt, në pengon në vizja njërëzve. Ase njërëzve, po dhe madhërave, nuk në pengon asë gjë. Dhe madhërave e kemi të liberalizuar, vetë njërëzit nuk në vizdë ndërë. Ekonomit janë në të njëti nivel, dhe duke qenë që janë në të njëti nivel, edhe hapja s'ka asim lërëve, janë madhë si kretë pambarim ishte vogla, efektet ekonomiket gati-gati të gjithë rajonit, jo më vetëm, por besoj që është pjemi në kuatin e i propagandë. Me gjitha të, me gjitha të në qovës është pjese e samitit të Berlinit. Më faqit të ndërpres, interkonjekcionin me Kosovën. Vetëm një penges burokratike sërbe të ka blokuar. Po të kujtoj vetëm një rrasë. Tani kjo marveshje është blokon, është blokon, që qoli kjo marveshje që kjo nismë,
Se kemi parë. Se është blokon, sepse në tregun rajonal, në tregun rajonal, Sërbia ka rolin e switchit. Do me thënë, është në përmjet kompanive sërbe që kalon transmitimi energjis në gjithë Balkan. Dhe dhe i tashti interkonjekcioni indërtuar me fondet e KFV-s Gjermane, pra një banke... Ato janë rritet të amortizura, më mirë se kemi. është blokuar vetëm nga një situash artificë burokratike, sepse janë dakord me atoj që tarifat doganore janë liberalizuar dhe kanë rënë. Por ama artificat burokratike janë shumë të lartë. Mirë, do ke e mundësi që ta diskutojmë pa dyshim, sepse është i nismin që do vjoj, le themi edhe në muaj një narë kur është parashikuar takimi tjetër i Beogradit, duke patur parasysh dhe duke kërkuar në fakt një loj transparencë e më të madhe se qëfar para qëtë pikërisht shengeni Balkanik, përsa i përket gjasht vëndeve. Gjitha shumë betet dhe pjesmarja politike, Kosova dhe Bosnia Hercegovina, nëse do t'i bashkohen kse nisme. Unë falendarë katët praniqme dhe të nëruar të leshikuas që në ndojqit, natë dhe mirë dhe mirë pafshim.